প্রতিদিন নতুন নতুন ভালোবাসা গল্প পেতে শুনতে এবং দেখতে আমাদের শূন্যতা ডেরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ বাস্তব কখনো গল্পের মতো হয় না তুমি কখনো জানবে না আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি হয়তো জানবে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারবে না হয়তো বা উপলব্ধি করার চেষ্টাটাও তোমার হবে না ইচ্ছেটা হবে না সত্যি কি তাই ষোলো বছরের কষ্ট কি তাহলে বৃথা হবে আমার আমি তো সেভাবে চেষ্টাই করিনি একবার তো চেষ্টা করে দেখতে পারে ভালোবাসায় রাঙিয়ে দিতে পারে তাকে যে সুপ্ত প্রেম জমিয়ে রেখেছি সেটা উজার করে দিতে পারি আমি আমার প্রিয়তমাকে এখনও তো সে কিশোরই রয়েছে এখন যদি আমি তাকে না জানাই তাহলে হয়তো খুব দেরি হয়ে যাবে আর এক দুই বছর পরেই যৌবনে পদার্পণ করবে সে তখন তার মনের মধ্যে যদি অন্য কেউ বাসা বাঁধে আতকে উঠল ইমন বলল না এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না এখন সময় এসেছে আমার জিনিস আমাকেই বুঝে নিতে হবে আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে এক মনে পুরনো স্মৃতিচারণ করছে ইমন চৌধুরী অতীত মোতালেব চৌধুরীর পাঁচ ছেলে পাঁচজনেই বিবাহিত আল্লাহ রহমতে পাঁচজনেরই সুখে সংসার তিন ছেলে গ্রামে থাকে দুই ছেলে শহরে থাকেন বড় ছেলেটা অনেক স্ট্রাগল করে নিজের অধিপত্য বিস্তার করেছেন ছোট ছেলেও সাথে যুক্ত হয়েছে সব ছেলের বিয়ে করার পর বড় ছেলে বিয়ে করেছে গ্রামে মোতালেব চৌধুরীর বেশ সুনাম জমিদার বংশের ছেলে তিনি পাঁচ ছেলে নিয়ে তার ভরা সংসার দুঃখের লেশমাত্র নেই বললেই চলে কিন্তু আসলেই কি তাই স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ কি এই পৃথিবীতে হয় না হয় না মোতালেব চৌধুরীর বড় শখ ছিল একটা কন্যা সন্তানের কিন্তু সেই সৌভাগ্য তার হয়ে উঠেনি পাঁচটা ছেলের পর যখন অধিক আগ্রহী ছিলেন একটা কন্যা সন্তানের তখন তার আশা নিরাশায় পরিণত হয় ছয় নম্বর ছেলে জন্ম নিল জন্মের পঁচিশ মিনিট পরেই তার মৃত্যু ঘটে কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি সেই আশা তার নিরাশাতেই রূপ নিয়েছে চার ছেলের বিয়ে করার পর চারজনের এই ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নেই অনেক আশা নিয়ে বড় ছেলের বিয়ে করানো হলো সবার অধিক আগ্রহ ছিল এইবার হয়তো বংশের লক্ষ্মী আসবে না এবারও আসেনি পরপর আবারও চার ছেলের বাবা হল তবে ছেলের বাবা সমাজে কত অহরহ পরিবার ছেলে ছেলে করে হাহুতাস করেছে আর মোতালেব চৌধুরী পুরো বংশই যখন মেয়ে মেয়ে করে হাহুতাস করছে তখন কেউই একটা কন্যা সন্তান লাভ করতে পারছে না সাত বছর পর খুশির ঢেউ খেলে যাচ্ছে চৌধুরী বাড়িতে গ্রামের খবর পাঠানো হয়েছে মোজাম্মেল চৌধুরী তার পিতা মোতালেব চৌধুরীকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন তার বউ গর্ভ তার বউয়ের গর্ভে কন্যা সন্তান বেড়ে উঠছে আট মাস আর দু মাস পরেই ঘরের লক্ষ্মী আসছে পুরো বংশের প্রদীপ সবাই বলে ছেলেরা নাকি বংশের প্রদীপ কিন্তু মোতালেব চৌধুরীর বংশের সবার উল্টোটা তার বংশের প্রদীপ একমাত্র মেয়ে যে কিনা পৃথিবীতেই আসেনি পুরো গ্রামে মিষ্টি খাওয়ানো হল মোজাম্মেল চৌধুরী ও তার সহপাঠী বন্ধুদের মিষ্টি খাওয়ালেন তার ছেলে ইমনকে নিয়ে মসজিদেও মিষ্টি দিয়ে আসল ইরাবতী ও আজ খুব খুশি ছেলে ইমন আর স্বামী মোজাম্মেলকে এত খুশি দেখে তার চোখে পানি এলো গ্রাম থেকে শ্বশুর মোতালেব এসেছেন বৌমার আদর যত্ন যেন ত্রুটি না হয় সেটা দেখাশোনা করার তার উদ্দেশ্য দেড় মাস পর হসপিটালে শুয়ে আছে ইরাবতী মেয়ে হয়েছে তার মেয়েটা সবাই দেখতে এসেছে সবাই খুব খুশি পনেরো দিন পর কান্না ঢেউ বেজে উঠল চৌধুরী বাড়িতে তার বংশের প্রদীপ যে নিভে গেছে নিউমোনিয়া হো হয়ে মারা গেছে ইরাবতী আর মোজাম্মেল চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে ডক্টরকে লাখ লাখ টাকা দিয়েও ফিট ফিরে আনতে পারেনি মেয়ে সবাই কষ্ট সামলে উঠলেও নিজেকে সামলে উঠতে পারল না ইরাবতী মেয়ে হারানো শোকে পাগল প্রায় ইমন সবটা দেখে স্তব্ধ 
বোন হারানোর কষ্ট সে সাথে মায়ের অস্বাভাবিক আচরণ একদম থমকে গেছে ছেলেটা এই বয়সে এতটা সহ্য করার ক্ষমতা কি আদৌ তার হয়েছে হঠাৎই যেন থমকে গেল সব ইমনের এই ছোট্ট মনে মাকে খুব খুশি রাখার চিন্তা ঢুকে গেল কিভাবে করবে মাকে খুশি বাড়ির সবার কথা মতো আবারও চেষ্টা করা হলো মোজাম্মেল চৌধুরী বাবা হওয়ার নয়তো তার বউকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো যাবে না কন্যার সুখে ইরামতি নির্বাক হয়ে গেছে কয়েক মাস পর মোজাম্মেল চৌধুরী ডক্টরের কাছে যায় ইরাবতীকে নিয়ে যাবতীয় টেস্ট করে না ফলাফল শূন্য মা হতে পারবে না ইরাবতী কথাটা বাড়ির সবাই জেনে গেছে ডক্টর তেমন আশা দিতে পারেনি বাড়ির সবাই আশেপাশে সবাই ইরাবতীকে সান্ত্বনা দিত সবাই বলত ইমন যখন বড় হয়ে বিয়ে করবে ওর বউ তোর মেয়ে হয়ে সারা জীবন কাছে থাকবে আর একটু বড় হলেই ছেলের বউ নিয়ে আসবি ইমনকেও সবাই বলত তোর বউ তোর মায়ের মেয়ে হবে দেখিস মোতালেব চৌধুরী বললেন এবং সে মেয়ে নাই নাতিদের বিয়ে করিয়েই ঘরে লক্ষ্মী আনব যেমন পাঁচ ছেলেকে বিয়ে করিয়া পাঁচটা লক্ষ্মী এনেছিলাম এবার তো তাদের ঘরে জোড়া জোড়া ছেলে জোড়া জোড়া লক্ষ্মী আসবে শুধু ইমন দাদা ভাইয়ের একটা আসবে তবে তারটা হবে স্পেশিয়াল ইরাবতীর নয়নের মনি হবে সে সবার বলা কথা ইমনের ওই ছোট্ট মনে গভীরভাবে গেথে গেল সেই সাথে জেদো চেপে বসল মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর জেদ এই বয়সে ছেলেটা বড্ড বেশি জেদি এক বছর পর ময়মনসিংহে মুক্তাগাছায় যাচ্ছে ইমন তার মেজ চাচার ছেলে রূপম ভাইয়ের সাথে তার খালাম্মা নাকি অসুস্থ তাকে দেখতেই যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার পর বেশ কিছু দিন থাকল তারপর ময়মনসিংহ শহর ঘুরাঘুরি করছিল দুই ভাই আগামী কাবল চলে যাবে তারা হঠাৎ ইমনের চোখ পড়ল রাস্তায় ভ্যান গাড়িতে এক গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটি বৃদ্ধ মহিলা মহিলাটির বয়স সাতাশ কি আঠাশ পাশে বৃদ্ধ মহিলাটি হয়তো মহিলাটির মা ইমন ওর ভাইয়ের কিছু না বলেই ওই ভ্যান গাড়ির পিছনে যেতে লাগলো রূপম পিছন থেকে ডাক দিল কই যাস না তার কোনো খেয়াল ওই নেই কে জানে কিসের টানে যাচ্ছে সে একেই বলে ভাগ্যচক্র ভ্যানটা বেশ এগিয়ে গেছে ইমন ভাই একটা রিক্সা ডাক দিল রিক্সাওয়ালার পিছনে একজন বড় ছেলে দেখতে পেয়ে থামল ইমন উঠে বসল ওই ভ্যানের পিছন পিছন নিয়ে যাবেন ইমন বড় বড় করে তাকিয়ে রিক্সার উঠে বসল তার খুব কৌতূহল হলো ইমন কেন এত ছটফট করছে ছোট্ট মানুষ একা তো ছাড়া যাবে না তাই রূপ রিক্সাগুলোর উদ্দেশ্যে বলল যাও রূপম এর কথায় রিক্সা যেতে শুরু করল কোথায় যাবি আর ওই ব্যান ফলো করছিস কেন কাহিনী কি কিসের পাখনামো হচ্ছে রূপমের কথা শুনে ইমন কিছু বলল না সে তার দৃষ্টি স্থির রেখেছে সামনের দিকে রূপমও আর কিছু বলল না মনে মনে ভাবল আরে দেখা যাক বাচ্চা পোলাপান কি উদয় হয়েছে মনে কে জানি তার তো আবার জেদ ষোলো আনা ভ্যানটা ময়মনসিং সদর হাসপাতালের সামনে থামলো রিক্সাটাও থামল রূপম ভাড়া দিয়ে দিল ওই দিকে ইমন রিক্সা থেকে নেমে ভিতরে চলে গেল রূপন রূপম পেছন পেছনে তাকিয়ে দেখল ইমন নাই এই যা কই গেল বাজিটা রিক্সাওয়ালা বলল রূপম একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে ভিতরে গিয়ে খুঁজতে লাগলো ওইদিকে ইমনও মহিলাকে ফলো করে বৃদ্ধ মহিলাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রূপম ইমনকে রূপম ইমনকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু পাচ্ছে না কিছু কিছুক্ষণ পর একজন নার্স এসে একটু একটু ফুটফুটে মেয়ে বাচ্চাকে দিয়ে গেল বৃদ্ধা মহিলাটির কাছে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে ইমন বৃদ্ধ মহিলাটির সামনে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ মহিলাটি কাঁদছিল আর বলছিল হে আল্লাহ কেন আবার এমন ফুটফুটে মেয়ে বাচ্চা দিলে একটা ছেলে সন্তান কি দিতে পারলে না আমার মেয়েটার কপালে কি সুখ লেখনই তুমি তিনবার কন্যা সন্তানের জননী হল এইবারও যদি অস্বামী শুনে মেয়ে হয়েছে মা মেয়ে কাউকে বাঁচতে দেবে না 
বলেই আরো কাঁদতে লাগলো বাচ্চাটাও কাঁদছে ইমন গিয়ে বলল দাদু বাবুকুটাকে একটু দাও না কোলে নেই বৃদ্ধ মহিলাটি ভাবলো হয়তো ছোট্টবাবু দেখে ভালো লেগেছে তাই কোলে নিতে চাচ্ছে সেও তো বাচ্চা ছেলেই তাই কোলে দিল ইমন ইমনের ইমন কোলে নিতেই বাচ্চাটা একদম চুপ হয়ে গেল বৃদ্ধ মহিলাটি অবাক হলো একটু তারপর সে বলল দুলাবাই আমি ভিতর থেকে আসি তুমি এখানেই থাকো ইমন বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আর ভাবল ও যদি আমার বউ হয় আমি বড় হলে তো এই বাবুটাও বড় হবে তখন তো বিয়ে করা যাবে হ্যাঁ এটাই আমার বউ আমি আজই ওকে বারে নিয়ে যাব আম্মুরও মেয়ে হবে আমার বউ আম্মুর আর কষ্ট হবে না এই পেছি তুই কি আমার মায়ের বৌমা হবি রঙিন সাড়েচুরি কিনে দেব বলেই খিলখিল করে হাসতে লাগলো ইমন কি ব্যাপার তুই এখানে দাঁড়িয়ে হাসছিস তোকে কষ্টে কষ্টে পাগল হয়ে গেলাম এখানে কি তোর চল এখান থেকে সাথে সাথে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল রুবম খেয়াল করল ইমনের কোলে সদ্য জন্মানো এক ফুটফুটে বাচ্চা রুপম বলল দেখি এটা কে ইমন বলল এটা আমার বউ কি বলেই হাসিতে ফেটে পড়ল রুপম কি হচ্ছে এখানে চুপ করুন আপনারা এটা একটা হাসপাতাল একজন নার্স এসে চোখ রাঙিয়ে বলল রুপম চুপ হয়ে গেল আস্তে করে ইমনকে বলল কার বাচ্চা এটা জানি না তাহলে তোর কোলে কে দিল ওর নানি তোকে দিল কেন আমার বউ আমাকে দিবে না তো কাকে দিবে রুপম ইমনের কথা শুনে হা হয়ে গেল বলল বিশ বছরের জীবনে আমি একটা গার্লফ্রেন্ড জুটাতে পারলাম না আর আট বছর বয়সে এই বউ জুটিয়ে ফেললি হুম আমার বউ এটা পাগলামো না করে যার বাচ্চা তাকে দিয়ে চল এখান থেকে না যাব না দুই ভাইয়ের তর্কের মাঝে বাচ্চাটির নানি এসে বলল দাও দুলাবাই আমাকে ইমনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মলিন মুখ করে দিয়ে দিল বাচ্চাটাকে রুপম বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে গেল ইমনকে পরের দিন তাদের ফেরার কথা হলেও ইমনের জেদের কারণে সেটা হয়নি নিয়ম করে চার দিন ধরে ইমন হাসপাতালে রয়েছে বাচ্চার মা আর বৃদ্ধ মহিলাটি বাচ্চার বায়না ভেবে কিছু বলেনি তারাও ইমনকে এই কদিনে আপন করে নিয়েছে পাঁচ দিনের দিন বৃদ্ধ মহিলাটি আবারও কান্নাকাটি করছিল এমন সময় ইমন হসপিটালে যায় রূপম হাসপাতালের বাইরে ঘুরোঘুরি করছে কারণ সে জানে ইমন কি করবে আর কারো সাধ্য নাই তাকে আটকানোর সে যে করেই সে যে একঘে এক গ্রুকা ছেলে এই বয়সেই তার ব্যাপক তেজ তার মধ্যেই জমিদার বংশের আসল তেজ ফুটে উঠেছে এই বয়সেই হাসপাতালে গিয়ে বৃদ্ধ মহিলাটির কাছে ইমন জানতে পারলো বাচ্চাটাকে তার বাবা মেনে নিবে না টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিবেন নয়তো ঠিকভাবে মানুষ করবেন না খাওয়ার অভাব বা কাপড়ের অভাবে বড় হবে তাই ইমন বলল আমি ওকে আমার সাথে নিয়ে যাব বিয়ে করব ওকে বৃদ্ধ মহিলাটি প্রথমে ইমনের কথায় পাত্তা না দিলেও পরে বুঝতে পারল এই ছেলে বড্ড জেদি আর ভালো পরিবারের ছেলে তাই সে ইমনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ইমনও সব বলল পরিবারের বিষয়ে তার মার বিয়ে শয়ে সব শুনে মনে হলো তার যে বাচ্চাটাকে দিয়ে দিলে কেমন হয় কিন্তু তার মেয়ে তো রাজি হবে না তাই মহিলাটি সিদ্ধান্ত নিল গোপনে দিয়ে দিবে আর মেয়েটাকে বলবে হারিয়ে গেছে এতে আর অত্যাচারও কমবে আর বাচ্চাটাও একটা সুন্দর জীবন পাবে ইমন তার কথা শুনে খুব খুশি হল আর বৃদ্ধা বাচ্চাটাকে রূপমাম ইমনের হাতে তুলে দিল ইমন তো বাচ্চা তাই রূপমকে বুঝিয়ে দিয়ে দিল দুধের শিশু ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী প্যাকেট দুধ সাথে দিয়ে দিল রূপম তার বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা বৃদ্ধ মহিলাটিকে জোর করে দিয়ে দিল তবে সেটা বাচ্চার জন্য না তার মায়ের জন্য এদিকে হাসপাতালে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো বাচ্চা চুরি হয়েছে বাচ্চার মা কান্নায় ভেঙে পড়ল বৃদ্ধ মহিলাটি তাকে শান্ত শান্ত করার চেষ্টা করল গভীর গরিব মানুষ থানা পুলিশ হবে না সেখানে বাচ্চার বাবারই আসেনি হে নিয়েও কত লোকের কৌতূহল বাচ্চার মা ভাবল হয়তো এটার পিছনেও বড় কোনো কারণ রেখেছে আল্লাহ
আমার মেটা যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক দুর্ভাগ্য নিয়ে আমার কোলে এসেছিল আবার ছোলেও গেল ইমন আর রূপম সেদিকে ঢাকা সেদিনই ঢাকা ফিরেছে তারা ট্রেনে করে যাচ্ছে হঠাৎ রূপম বলে উঠল তুই কি জিনিস পাই কি করে পারলে এটা করতে এত সাহস করতে গেল তোর চুরি করলে অনেক চোর দেখেছি তোর মতো এমন হাই লেভেলের চোর জীবনের প্রথম দেখলাম শেষ ম্যাচ চুরি করলে তাও বউ চোরে কীভাবে পারলি ভাই মানুষটাকে মানুষ টাকা পয়সা চুরি করে গয়না চুরি করে মোবাইল চুরি করে গাছের আম চুরি লেচু চুরি জ্যাম সব চুরি করে কত রকমের চুরি দেখেছি কিন্তু মাইয়া চুরি দেখি নাই তো বউ করার জন্য চুরি মাইয়া চুরি ভাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এই বয়সে তুই কী করলি রে ভাই জানি না ভবিষ্যতে কী করবি তুই দুধে শিশু নারী পরে নাই কেমনে কি করবি তুই এত বকবক করেও কাজ হলো না কোনো কিছুতেই যেন তার খেয়াল নেই ইমনের কিন্তু যখনই পাঁচ দিনের বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ কানে গেল হুঁশ ফিরল ইমনের চমকে উঠল সে এই কান্নারও তো গলাটা তার কানে তীরের মতো বাঁচল মনে হয় সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে ইমন আর রূপমের রাত আটটা বাঁচল বাচ্চা মেয়েটা ইমনের বুকেই ঘুমিয়ে পড়েছে পাঁচ দিনের বাচ্চাকে ফিডারে দুধ খাওয়ানোর খুব কষ্টকর তবুও তারা দুভাই মিলে সামলিয়েছে পিচ্চিটাকে বাড়ি ফেরার পর মোজাম্মেল চৌধুরী ইরাপতির প্রশ্নের পাহাড় বসিয়ে দিয়েছে রূপম ধীরে রূপম ধীরে সুস্থে সবটা বুঝিয়ে বলল ইরাবতী বাচ্চা মেটাকে বুকে জড়িয়ে দু চোখ বন্ধ করে ফেলল তার বুকের ভিতর যে আগুন জ্বলছিল নিমিষেই সব যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে ইমনকে কাছে টেনে কপালে চুমু এঁকে দিল মোজাম্মেল চৌধুরীও ছেলের কাছে সমর্থন করেছে তাছাড়া দরিদ্র পরিবারের মেয়ে এই এই পরিবারে অনেক ভালোভাবেই মানুষ হবে এটাই ভাবল তারা আর বাচ্চা ছেলের এত সাহস দেখে তো সবাই অবাক ইরাবতী বাচ্চার জন্য আপাতত যা লাগবে সব তার স্বামীকে বলে দিল হঠাৎই যেন ইরাবতী অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে যা দেখে ইমন খুব খুশি হল বাড়িতে যেন খুশির ঢেউ খেলা করছে পুনরায় ছোট্ট চাচা ইমন চৌধুরীর বড় দীপান্বিতা আসলো ইরাবতীর কোলে বাচ্চা দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কার বাচ্চা রূপম তাকেও সব খুলে বলল সে তো অবাক চরম পর্যায়ে ইমনের দিকে একবার আবার বাচ্চার দিকে তাকাচ্ছে তারপর ইমনের কাছে গিয়ে ঝুঁকে বলল বাবা এবার সেই মেয়ে উঠে আনলি বড় হলে কি করবি রে তুই ইমন শুধু মুখ ভরা হাসি উপহার দিল বাড়ির সবাই বাচ্চাটাকে খুব সন্তুষ্ট মনে মনে নিল সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সে বড় হলে ইমনের বউ হবে ইরাবতী বাচ্চাটাকে নিয়ে রুমে চলে গেল ওদিকে ইমন তার বাচ্চা বাবাকে বলল বাবা আমার আলাদা রুম চাই আমুর সাথে তো পিচি থাকবে তাই আমার এখন আলাদা রুম দরকার মোজাম্মেল চৌধুরী ছেলের কথায় হা হা করে হেসে উঠল আর বলল বউ আসতে না আসতেই আলাদা রুম চায় কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠল বাড়িটা অনেকদিন পর খুশির আমেজে ভরে উঠল দীপান্বিতা চাচি ছেলের দীপক ইমনের এক বছরের ছোট সেও ভীষণ খুশি ছোট একটা বোন পেয়ে রাতে ইমন আর ইরাবতীর মাঝখানে রাখা হলো বাচ্চাটাকে মোজাম্মেল চৌধুরী আজ আর জায়গা হলো না এই রুমে সে পাশের রুমে চলে গেল পরের দিন বাচ্চার যা যা লাগে সব আনা হলো ইমনের আলাদা রুম করা হলো পুরো বাড়িতে খুশির ছেউ খেলা খেলে গেল বাড়ির যে লক্ষ্মী পা পড়েছে মোতালেব চৌধুরীর ঘরটা শুনে গ্রাম থেকে চলে আসলো মোতালেব চৌধুরী ঘটনা শুনে গ্রাম থেকে চলে আসলো বাচ্চা দেখে ভারী খুশি হলেন সে তো এক দেখাতে গিন্নি বলে সম্বোধন করলেন বাচ্চাটাকে সেই শুনে ইমন দাদুকে চোখ রাঙালো সেই নিয়ে পুরো বাড়ি হাসি তামাশায় মেতে উঠল বাচ্চার নামও রাখা হলো মুসকান জান্নাত নামটা ইমনের দেয়া সেই থেকেই শুরু হলো হয়ে গেল চৌধুরী বাড়ির সুখের জীবন ইমন তার পিচ্চি বউকে নিয়ে সব সময় কাটাতো পড়াশোনার ফাঁকে বউকে সময় দেয় মাকে সময় দেয় মুসকানকে ছোট চাচির আইনিভাবে অ্যাডপ্ট নেন 
আশেপাশে সবাই জানে মুসকান ইমন চৌধুরী আর দীপান্বিতা চৌধুরীর মেয়ে ইরাবতী মুসকানের সব কিছু সামলায় দীপান্বিতা ও নিজের মেয়ের মতোই তাকে ভালোবাসে এক কথায় বাড়ির সকলের চোখের মনি সে ইমন তার তো শুধু চোখের মনি না তার হৃদপিণ্ড মুসকান আজ মুসকানের চতুর্থতম জন্মদিন মুসলিম রীতিতে ইমন মুসকানের বিয়ে দেওয়া হলো মুসকান তিন কবুল বলেছে ইমনও তিন কবুল বলেছে পিচ্ছি বউকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে স্কুলে ভর্তি করানোর আগে ইমন বিয়েটা সেরে নিল এই বাচ্চা মস্তিষ্কে যে এত গভীর চিন্তা তা কিভাবে আসে বাড়ির লোকেরা সেটাই ভেবে পায় না স্কুলে ভর্তি করানো হলো মুসকানকে ক্লাস এইটে পড়ছে ইমন পড়াশুনোর পাশাপাশি তার বউয়ের এদিকে বেশ নজর তাই দুটাই দুর্বলতা এক তার মা দুই মুসকান রাগি যে দি ঘাটতেরা বদমেজাজি রোমান্টিক দুষ্টু সব উপমাই তার জন্য দেওয়া যায় বাড়ির সকলেই তাকে যেমন ভালোবাসে সেই সাথে ভয়ও পায় রাগ তার ষোলো আনা একদিন স্কুল থেকে ফিরে মুসকান খাচ্ছে আর পুতুল খেলছে ইরাবতী তাকে খাওয়ায় খাওয়াই দেওয়ার শেষে হাত ধুয়ে চলে গেল ইমন বাইরে থেকে এসে মুসকানকে দেখতে দেখতে মায়ের রুমে ঢুকলেন মুসকান পিছন ফিরে তার মেয়ে পুতুলের সাথে কথা বলছে বাবু কাঁদো কেন তোমার বাবা তো বিদেশ থাকে বাবার কোলে তো উঠতে পারবে না কিন্তু তোমার তিনটা মামা আছে বড় মামা এসে তোমাকে কোলে নিবে তাও কেঁদো না ইমন ভ্রুকুচকে মুসকানের সামনে গেল কি করছো মুসকান মুসকানের মুখে খুশির ঝলক দিয়ে উঠল আর পুতুলের দিকে তাকিয়ে বলল এই তো তোমার মামা এসে গেছে ইমন তো অবাক দাঁড়িয়ে চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করল কে মামা কিসের মামা মুসকান খাটের উপর দাঁড়িয়ে এক হাত কোমরে রেখে অপর হাত পুতুল দেখিয়ে বলল এটা আমার মেয়ে তাহলে তুমি তো ওর মামাই দেখো না আমর ভাইয়া আমার মামা এই বাবু যাও মামার কোলে যাও বলেই পুতুল এগিয়ে দিল ইমনের দিকে ইমনের মাথায় রক্ত উঠে গেল কথা শুনে বড় বড় করে তাকালো মুসকানের দিকে তার বউ তাকে পুতুল বাচ্চার মামা বানিয়ে দিল বিদেশে পুতুলের বাবা থাকে বাহ দারুণ তো এই বয়সেই বিদেশি বরের স্বপ্ন দেখছে সামনে সত্যিকারের বর রেখে বিদেশি বর হম তোমার বিদেশি বরের স্বপ্ন আমি দেখাচ্ছি দাঁড়াও মুসকান ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করল ইরাবতী দৌড়ে এলো কি হয়েছে মা কাঁদছো কেন মুসকান ভয়ে ভয়ে ইমনের দিকে ইশারা দিল ইরাবতী চমকে উঠল ইমনের মাথায় হাত দিয়ে বাবা কি হয়েছে ইমন আর কিছু না বলে চলে গেল রুম থেকে এখানে থাকলে মুসকানের কান্না সহ্য করতে পারবে না আর মাকেও এমন কথা বলতে পারবে না যে তার বউ তার পুতুল মেয়ের মামা বানিয়ে দিয়েছে তাকে রাগে গটগট করতে করতে বেরিয়ে গেল ইমন ইরাবতী কিছু না বুঝে মুসকানকে জিজ্ঞাস করল কি হয়েছে মুসকান আল্লাদেশ্বরে বলল ইমন ভাইয়া ভয় দেখিয়েছে কেন মা কি করছো কিছু করিনি বলেই কাঁদতে লাগলো বিকালবেলা মুসকান ঘুম থেকে উঠে দেখে তার পাশে তার আদরের পুতুল নেই ইরাবতী পুরো বাড়ি খুঁজেও পেল না পুতুল দীপান্বিতার কাছে যে পুতুল ছিল সব ইমন সরিয়ে ফেলেছে ইরাবতীর মোজাম্মেল চৌধুরীকে নতুন পুতুল কিনে আনার জন্য ফোন করতেই সে জানালো ইমনের কড়া নিষেধ মুসকানকে পুতুল কিনে দেওয়া যাবে না ইরাবতীর মাথায় কিছুই ঢুকল না পুতুল কিনতে নিষেধ করেছে তার মানে পুতুল ইমনের ইমন সরিয়েছে মুসকান রাতে খাবে না জেদ ধরেছে তার পুতুল চাই পুতুল চাই না পেলে সে খাবে না ইমন চুপচাপ রয়েছে কিছুই বলছে না এদিকে মুসকানও খাচ্ছে না বাড়ির সবাই মুসকানকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছে করছে পারেনি ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে টিভি দেখছে ইমন অপেক্ষা করছে তার বাবা কাকা চলে যাওয়ার তারা চলে যাওয়ার পরই ইমন ইরাবতীকে ডেকে মুসকানের খাওয়ার নিয়ে আসতে বলল আর মুসকানও নিয়ে আসতে বলল ইরাবতী খুব খুশি হলো সে ভাবলো ইমন মুসকানকে খাইয়ে দিবে 
ইরাবতী খাবার নিয়ে এসে ছোট্ট ট্রি টেবিলের সোফার সামনে রাখল মুসকানকেও নিয়ে আসলো মুসকান খাবার দেখেই বলল আমি খাবো না মামনি আমি একটুও খাবো না ইমন রাগি চোখে তাকালো মুসকানের দিকে এই এই মেয়ের এত যে তা সে কোথা থেকে মা তুমি রুমে যাও আমি দেখছি বিষয়টা ইরাবতী মুসকানকে বসিয়ে চলে গেল মুসকানও পেছনে যাওয়ার জন্য উঠতেই ইমন মুসকানের হাত ধরে আবার বসিয়ে দিল মুসকান আল্লাহ দি গলায় কাদো কাদো হয়ে বলল আমি খাবো না আমি মামনির কাছে যাব হ্যাঁ তুমি মামনির কাছে যাবে তার আগে রাতের খাবারটা খেয়ে নেবে না আমার মেয়েকে ছাড়া আমি খাবো না আমার পুতুল চাই ইমন টিভিটা বন্ধ করল এক হাত দিয়ে মুসকানের পিচ্চি হাত ধরেই আছে আচ্ছা তুমি খাবে নাকি আমি তোমাকে কোলে নিয়ে বাসার বাইরে রেখে আসব মুসকান ইমনের দিকে তাকালো ছোট ছোট গোল গোল চোখ দিয়ে দেখতেই ইমনকে ইমন এর হাসি পেল সেটা চেপে রেখে বলল হুম ভাত খাবে নয়তো আজ বাসার বাইরে থাকবে রাস্তায় শেয়াল কুকুর তোমাকে ভয় দেখাবে তোমার হাতে কামড় দিবে আর সেখান থেকে রক্ত বের হবে রক্ত বের হতে হতে তোমার সব রক্ত শেষ হয়ে একদম পোকা বের হওয়া শুরু করবে পোকাগুলো কুচকুচি কালো হবে মুসকান ভয়ে ঢোক গিলে মামনি বলেই কাঁদতে লাগলো দীপান্বিতা কান্না শুনে বের হয়ে বের হবে এমন সময় ইরাবতী দীপান্বিতার রুমের সামনে গিয়ে বলল ওকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে আমরা কেউ পারিনি ওদের ব্যাপার ওরাই বুঝে নিক দীপান্বিতা বলল তোমার ছেলের মতি গতি কিছু বুঝি না বাচ্চা মেয়ে পুতুল খেলবে সেটা নিয়ে এত কিসের সমস্যা বউ তাদের কি এখন তো আমাদেরও মেয়ে তাই না হুম কিন্তু ওর উপর ইমানের হক তো বেশি আর তুই চিন্তা করিস না মুসকানের প্রতি ইমন যথেষ্ট সেন্সিটিভ আর ও যা করছে অবশ্যই কোনো কারণ আছে বউ ওর ছোট থেকে আজ অবধি যা যা করছে এতে তো এইটুকু বুঝেছিস মুসকানের ভালোর জন্যই ইমনের কলিজাটাও কেটে খাওয়াতে দ্বিধাবোধ করবে না হুম তা তো ঠিকই তোমার ছেলের স্পেশাল বউ একমাত্র বউ তোমার ছেলেও যে বাচ্চা সেটা তো আমরা সবাই ফুলেই গেছি না না তোমার ছেলে বাচ্চা হবে কি করে সে তো এখন কারো স্বামী দুজনে হেসে উঠল ইরাবতী বলল আমার সংসারটা যেন এমনই থাকে রে এই খুশিটা যেন সব সময় থাকে ওরা বড় হোক ইমানকে নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তবে মুসকানকে নিয়ে খুব চিন্তা হয় চিন্তা করো না ভাবি মুসকানকে আমরা দুজন খুব ভালোভাবে মানুষ করব। আমাদের সবার ভালোবাসা ইমানের ভালোবাসা বৃথা যাবে না ছেলেটা যে সেই বাচ্চা থেকে মন দিয়ে বসে আছে তাকে আর ইমানের উপর সম্পূর্ণ ভরসা আছে ওর ভালোবাসা ঠিকই বুঝে নিবে ওর বউকে ওর আয়ত্ত করে নিবে আর মুসকান বড় হলে সবটা বুঝতে শিখলে ঠিকই সব মেনে নিবে এত ভালোবাসা অবজ্ঞা করতে পারবে না দেখো তাই যেন হয় কান্না করলে চোখ দিয়েও পোকা পড়বে কান্না বন্ধ করো আমার পুতুল চাই আমার পুতুল চাই চুপ মুসকান ভয়ে চুপটি মেরে বসে আছে খাবে নাকি আমি বাসার বাইরে দিয়ে আসব কাঁদো কাঁদো গলায় খাওয়াই দাও স্কুলে ভর্তি হয়েছ এখনো কেন খাইয়ে দেব নিজের হাতে খাও আমি বসে বসে দেখি মুসকান অবাক হয়ে তাকালো সে নিজের হাতে কখনো খায়নি দুই মায়ের আদরে মানুষ হচ্ছে তারা দুজনেই তাকে খাইয়ে দেয় নিজের হাতে খাওয়াটাও শেখায়নি কেউ তাহলে কিভাবে খাবে সে কি হলো খাও মুসকান ওর ছোট্ট হাত দিয়ে হাতে হাত দিল এমন বুঝতে পারছে সে নিজের হাতে খেতে পারবে না কিন্তু তাকে তো শিখতেই হবে তাই সে ভাত মেখে দিল গোল গোল লাড্ডুর মতো করে লোকমা করে দিল মুসকানকে দেখিয়ে দিল মুসকানও খেতে শুরু করল সবটাই ভয় পেয়ে অর্ধে খেয়ে যখন আর খেতে চাইল না ইমন তখন আবার ধমক ধমকে ভয় দেখিয়ে খাওয়ালো খাওয়ার শেষে মুসকান তার আমুর কাছে যেতে চাইল কিন্তু ইমন বলল না তুমি আমার পাশে বসে টিভি দেখো ছোট কাকি ঘুমিয়ে গেছে তুমি আমুর সাথে ঘুমাবে 
না আমি টিভি দেখব না আমি মামনির কাছে যাব বলছি তো এখানেই থাকো সময় হলে নিয়ে যাব মুসকান ভয়ে চুপসে গেল গুটি সিটি মেরে বসে রইল শীতের রাত বেশ ঠান্ডাও হালকা ফুপাচ্ছে মুসকান এভাবে এই বাড়িতে কেউ তাকে ধমকায় না জোর খাটায় না তার চোখে ইমন খুবই খারাপ মানুষ কারণ ইমন তাকে আজ খুব বকেছে একরাশ অভিমান নিয়ে চুপ চুপটি করে বসে রইল মুসকান ইমন মনের ইমন মনে সুখে টিভি দেখছে এদিকে মুসকান ঝিমুচ্ছে এক সময় সে সোফাতেই কাত হয়ে ঘুমিয়ে গেল ইমন এই সময় এরই অপেক্ষায় ছিল টিভি বন্ধ করে মুসকানকে সে কোলে তুলে নিল কোলে নিয়ে মায়ের রুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল মায়ের রুমে ঢোকার আগেই মুসকানের মুখের দিকে তাকালো এক নিষ্পাপ বাচ্চা অবুত শিশু তার কোলে ঘুমিয়ে আছে এই মায়া ভরা মুখটা দেখলেই তার কলিচাটা ঠান্ডা হয়ে যায় যখন এই মুখের দিকে তাকায় তখনই সেই প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়ে যায় সেই একই রকম অনুভূতি হয় তার বয়সটা তারও কম কিন্তু সে যে অল্প বয়সেই বেশ পেকে গেছে সে যে সেই আট বছর বয়সেই তার জীবন সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসেছে আট বছর বয়স থেকেই আগলে রাখছে তার এই পিচ্ছি বউ চুরি করা বউকে শান্তির এক নিঃশ্বাস ছেড়ে মুসকানের ঘুমন্ত মুখের থেকে তাকিয়ে একটা তৃপ্তির হাসি দিয়ে তার কপালে চোখের পাতায় চুমু দিল এত শাসনের পর একটু আদর না করলে কি চলে মায়ের পাশে মুসকানকে শুয়ে দিয়ে সে চলে গেল ইরাবতী ছেলের কাণ্ড কাণ্ডে এখন আর অবাক হয় না সে যে ইচ্ছড়ে পাকা অল্প বয়সেই বেশ পেকে গেছে মুসকানকে বুকে জড়িয়ে সে ঘুমিয়ে গেল ইমন মুসকানকে ছোট্ট থেকেই যথেষ্ট সেফ সেই সাথে বেড়ে উঠেছে দুজনেই ইমনের এত কেয়ার এত যত্ন মুসকান ইমনের প্রতি খুবই বিরক্ত সেই সাথে ইমনের প্রতি তার বেশ ভয়ও তৈরি হচ্ছে এ বাড়িতে যদি সব থেকে বেশি অপছন্দ কাউকে করে থাকে তাহলে সেটা ইমন কিন্তু ইমন যে সেদিকে পাত্তাই দিচ্ছে না সে নিজের মতো করে তার জীবন গোছাচ্ছে সেই সাথে মুসকানেরও বাড়িতে যেমন ইমন নিজের এক রোখা জেদি রাগি বাইরে এর বিপরীত নয় অল্প বয়সেই সে যথেষ্ট ম্যাচিউ স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে সে বাবার নাম ডাক থাকায় সব জায়গায় তার আলাদা একটা সম্মান রয়েছে সেই সাথে কলেজের লাইফে পলিটিক্স এর প্রতি তার বেশ ঝোঁক তৈরি হয়ে যায় বড় বড় নেতারা নেতারা তার আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যায় স্টুডেন্টও বেশ ভালো সব দিক দিয়েই সে অনেকটা এগিয়ে যতদিন যাচ্ছে তত তার মধ্যে জমিদার বংশের তেজ ফুটে উঠেছে সারা দিন বাইরে থেকে সে রাতে পড়ার সময় দেয় সেই সাথে মুসকানের খবর নিয়ে নেয় দিনগুলো বেশ ভালোই যাচ্ছে কিন্তু ইমন কি জানে সামনে তার জীবনটা বেশ জটিলতার মধ্যে পড়ে যাবে সেই জটিলতা কি সে সামলে উঠতে পারবে নাকি তার তেজ আরও আগুন হয়ে জ্বালিয়ে ফেলবে সব কিছু আট বছর পর আজ মুসকানের কলেজের প্রথম দিন ইমনের সাথে যাওয়ার কথা থাকলেও ইমন সময় বের করতে পারেনি ছাত্র নেতাদের নির্বাচন চলছে তাই সে সকাল সকালেই বেরিয়ে গেছে মুসকানকে কলেজে রেখে মুজাম্মেল চৌধুরী প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে অফিসে চলে গেল মুসকান আর তার স্কুল ফ্রেন্ড রায়া একসাথে ক্যান্টিনে বসে আছে এমন সময় দুটো ছেলে এসে ওদের সাথে পরিচিত হলো ওরাও ফার্স্ট ইয়ার কথা শেষে একটা ছেলে মুসকানের কাছে ওর ফোন নাম্বার চাইছে মুসকান বলল আমার ফোন নেই ছেলেটা বলল আর মুসকান নাম্বার রেখে দিল প্রথম দিন বেশ ভালোই কাটলো মুসকানের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার বড় বাবার কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার বড় বাবার জন্য কিন্তু গাড়ি আসলো ইমনের সাদা পাঞ্জাবি সাদা পাজামা গোল্ডেন কালারের কোট কালো চশমা পরা 
তার পোশাকেই বোঝা যাচ্ছে বড় সড় একজন নেতা সে কলেজের অধিকাংশ ছেলে তাকে সালাম দিল তাই বলে সম্বোধন করল অধিকাংশ মেয়ে হা করে তাকিয়ে রইল তার দিকে মুসকান চলো মুসকান রায়ার সাথে কথা বলছিল ইমনকে দেখে সে বিরক্ত হল আর নরম কণ্ঠে বলল তুমি বড় বাবা কোথায় বাবা বেজে আছে চলো তাড়াতাড়ি সময় নেই মুসকান মনে মনে ইমনকে ভেঙচি কেটে রায়াকে বাই বাই জানিয়ে গাড়িতে এসে বসল ইমনও উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ইমন আবার চলে গেল বাইরে খাবারটাও খেয়ে যায়নি কিসের মিটিং আছে বলেই বেরিয়েছে রাত এগারোটার দিকে ইমন বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে তার রুমে ঝোকার আগে তার ডান পাশের রুমের সামনে গিয়ে দরজায় নক করবে এমন সময়ে গুনগুন গানের আওয়াজ ভেসে এলো রুম থেকে ইমন দরজায় জোরে জোরে শব্দ করতে লাগলো মুসকান গান স্টপ করে দৌড়ে দরজা খুলে ইমনকে দেখে ভয়ে ঢুক গিলল আর মনে মনে বলল ওরে আল্লাহ এখন যে এই কর্কশটা কি জ্ঞানের জুড়ি খুলবে জ্ঞানদাতা হয়ে তুমি ভালো জানো ইমন রুমের ভেতরে গিয়ে পুরো রুমটায় চোখ বুলালো পুরো রুমটা অগোছালো তাই বলল রাত এগারোটা বাজে হয় তুমি চেয়ার টেবিলে বসে পড়াশোনা করবে নয়তো ঘুমাবে কিন্তু সেসব না করে গান গাইছ আর এসব গান ধমকে উঠল ইমন মুসকান কেঁপে উঠল আমতা আমতা করে বলল আমি তো ঘুমোতেই যাচ্ছিলাম চুপ একদম মিথ্যা বলবে না রুমের চেহারা দেখে তো মনে হয় না তুমি ঘুমাতে যাচ্ছিলে রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে এত রাতে কিসের লাফালাফি হ্যাঁ দিন দিন বড় হচ্ছ না ছোট হচ্ছ মুসকান শুকনো ঢোক গিলল মনে মনে বলল কি করে বুঝল আমি এসব করছিলাম হাই খুদা এর জন্য কি নিজের রুমের স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারব না সেই ছোট থেকে যখনই আমার একটু নাচতে ইচ্ছে করে গাইতে ইচ্ছে করে এই গন্ডার ভাইটা বাইরে গেলেই করতাম কখনো সামনে করিনি তাহলে আজ বুঝলো কি করে মনে মনে ভাবতে লাগলো আর ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে রইল ইমনের দিকে আঙ্গুলের থুরি বাজিয়ে ইমন বলল কি হলো সমস্যা কি না মানে আসলে ভাইয়া চুপ একদম চুপ যাও রুম ঠিক করে ঘুমাতে যাও মুসকানে চোখ দিয়ে পানি বিয়ে পড়ল সে একটুও ধমক সহ্য করতে পারে না কিন্তু একমাত্র ইমনই তাকে অল্পতেই বেশ ধমক ধমকা ধমকি করে সবাই যতটা আদরে রাখে ইমন ততটাই শাসনে রাখে একজন তো লাগবেই শাসনের জন্য নয়তো বয়সোদ্ধ সে পড়াশোনা আরও অনেক বিষয়ই বেঁকে যাবে তবে এই শাসনের পেছনে যে মহাসমুদ্রের ভালোবাসা লুকিয়ে আছে তা কি মুসকান কখনো বুঝতে পারবে মুসকান ধীর পায়ে গিয়ে পুরো রুমটা গুছালো ইমনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সে এক হাত পকেটে রেখে আরেক হাত ফোন চালাচ্ছে ইমন একটু মাথা উঁচু করে মুসকানের দিকে তাকাতেই মুসকান চুপচাপ শুয়ে পড়ল ইমন মুচকে হাসল ধীরে ধীরে তার বিছানার পাশে এগিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ মুসকান চোখ পিটপিট করে ঘুমের অভিনয় করতে চলেছে ইমন তার মুখের পানে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে চলে গেল রুমের বাইরে দরজাটা চাপিয়ে দিয়ে তার সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় মুসকানের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তার মুখের তার মুখের মায়াতে সে যে বাচ্চাকালেই পড়ে গেছে সেই মায়াতে ডুবে ডুবেই আজ এত বছর পার করেছে সে আরও বহু বছর পার করতে চায় তার বাচ্চা বউয়ের সাথে সকাল আটটা বাজে দীপান্বিতা মুসকানকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য রুমে প্রবেশ করলো ইরাবতীর খাবার তৈরি করছে ছেলেমেয়ের জন্য ইমন আর দীপু কথা বলছে দীপু মুসকানকে দুবছরের ছোট তার বড় ভাই 
দীপ দীপক পড়াশোনার জন্য দেশের বাইরে চলে গেছে প্রায় ছ বছর হল আর কয়েক মাস পরেই ফিরে আসবে মুসকানের জন্য ইমন দেশের বাইরে যায়নি দেশেই পড়াশুনো শেষ করেছে মুসকান ওঠো মা সকাল হয়ে গেছে ফ্রেশ খেতে হবে না কলেজ আছে তো বলতে বলতেই তার কোলবালি সরিয়ে তাকে উঠিয়ে বসালো দীপান্বিতা মুসকান ঘুমু ঘুমু চোখে তাকালো চোখ দুটো কোচলে বলল আর একটু ঘুমাই আম্মু দীপান্বিতা চুলগুলো ঠিক করে বেঁধে দিয়ে ব্রাশ নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল প্রতিদিন এভাবেই তাকে ঘুম থেকে উঠাতে হয় একমাত্র মেকি না আল্লাদের শেষ নেই ক্লাস নাইনে তাকে আলাদা রুমে থাকতে দেওয়া হয় মুসকান উঠে বাথরুমে চলে গেল দীপান্বিতা বিছানা গুছিয়ে নিয়ে চলে এলো মুসকান রেডি হয়ে নিচে নেমে এলো ইমন দীপু খেতে শুরু করেছে মুসকান এসে ডাইনিং টেবিলে বসল পরনে তার কলেজ ড্রেস চুলগুলো উপরে বাঁধা চোখে হালকা কাজল ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক ইমন এক নজর মুসকানকে দেখল হালকা লিপস্টিক কাজল দেওয়াটা ইমনের কাছে খুব একটা ভালো লাগলো না কলেজে যাচ্ছে পড়াশুনো করতে সাজগোছের কি আছে এমনিতেই তো সুন্দর আর এত কিছু কি প্রয়োজন ইমন না খেয়ে উঠে পড়ল উপরে গিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে বেরিয়ে এলো বেরোবার সময় মুসকানকে বলে গেল দশ মিনিটের মধ্যেই বের হতে মুসকান একটা ভেঞ্চি কাটলো দীপু হাসতে হাসতে টেবিলে লুটিয়ে পড়ছে তাড়াতাড়ি করবে তোমার ছেলে তো সব কিছুতেই রাগারাগি করে বলেই মুসকান উঠে গেল বের হওয়ার সময় বলে গেল মামনি কাল যেটা বলেছি বড় বাবাকে বলেছে তো আম্মু আব্বু তো রাজি হচ্ছে না আমার কিন্তু ওটা চাই চাই ইরাবতী চিন্তিত হয়ে পড়লেন ইমন যদি রাগারাগি করে কিন্তু মুসকানের তো দরকারই হতে পারে তাই ভেবে সে ছেলেকে জানাবে ভাবল এত সাজগোজ করে কেউ কলেজ যায় এত কিসের সাজগোজ হুম ড্রাইভ করতে করতে ইমন বলল মুসকান মনে মনে গালি দিতে লাগলো এখন এটা নিয়েও তোর সমস্যা তুই কেমন ভাই রে কি হলো আমি কিছু বলছি না আসলে ওই একটু আর কি একটু না বেশি সেটা আমি জানতে চাই না পড়াশোনা করবে পড়াশোনার মতো করে মানে সেই যে গোজে কলেজ যাওয়া একদম পছন্দ করি না আমি সিম্পলভাবেই কলেজ যাবে কাল থেকে সাজার সময় সাজ ঠিক আছে এবং পড়ার সময় পড়া যখন যেটা মানানসই হবে সেটাই করবে ওকে মুসকান মাথায় ঝাঁকালো ইমন মুসকানকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে আবার বাড়ি ফিরল তার মায়ের জরুরি তলবে না মা এখনই না ইন্টার এক্সামটা দিক তারপর এখনও কিন্তু মুসকান ছোটই আছে আর ওর দরকার হলে তোমার ফোন আছে ছোট কাকের ফোন আছে আমার আছে সমস্যা কি আসলে বাবা ও বলছিল ও সব ফ্রেন্ডের আছে ওরও নিজের জন্য না এখন সময় হয়নি ফোন দেওয়ার সময় হলে ঠিক দিব মুসকান মন খারাপ করবে আর ও ও তো একটা সকাল রাত বলে কিছু কথা আছে আর তুই যেভাবে ওকে কড়া শাসনে রাখছিস এভাবে কিন্তু আরো বেঁকে যাবে কিছু কিছু জিনিস সার দিতে হয় বাবা বাচ্চা মেয়ে তো যা চায় সবই তো পায় তাই না মা আর যা দেই না অবশ্যই সেখানে খারাপ কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওর ভালোটাই তো আগে দেখছে ইমন আর কোনো কথা না তুই ওকে ফোন দিবি ডিজিটাল যুগে ফোন ছাড়া সত্যি চলে না পার্সোনাল ফোন রাখা উচিত মা ছেলের বেশ কথা হল মায়ের কথায় বাধ্য হয়ে ইমন মুসকানের জন্য ফোন কিনল মন তার সায় দিচ্ছিল না তবুও কিনল মা আর বউয়ের আবদার কি ফেলা যায় মুসকান ফোন পেয়ে খুব খুশি বিকাল থেকেই খুব লাফালাফি করছে দীপু আর মুসকান মিলে রুমের দরজা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নানা নাচানাচি করল মেঠা বড্ড পাগলি টাইপের কিছু চাইলে সেটা পেলে খুব খুশি হয় 
ছোট থেকেই নাচ খুব ভালোবাসে নাচ গানও নাচ গানে ডুবে থাকে আজ তো পুরো বাড়ি মাথায় করে রেখেছে খুশিতে সন্ধ্যার পর ইমন বাড়ি ফিরল বাড়ি ফিরে রুমে যেতেই পাশের রুম থেকে সাউন্ড বক্সে আওয়াজ ভেসে এলো ইমন সাত প্যান্ট চেঞ্জ করে টি শার্ট আর প্যান্ট পরে তার পাগলিকে দেখার জন্য তার রুমে দরজা ধাক্কা দিল কিন্তু ভেতর থেকে আটকানো বেশ কিছুক্ষণ টোকা দিয়েও কাজ হচ্ছিল না কোনো সারা নেই দরজা ছেড়ে জানালার দিকে উঁকি দিতে যা দেখল তাতে তার যান যায় যায় অবস্থা এতদিন মায়ের কাছে শুনেই এই পাগলিটার কথা আজ নিজের চোখে দেখছে ছোটবেলাও দেখেছে কিন্তু এখনো সেই স্বভাবটা রয়েছে ইমন ভাবতেই পারছে না সে হাসবে না রাখবে বুঝতে পারছে না অবশ্য কতটুকুই বা বড় হয়েছে এখনো তো বাচ্চাই মাত্র ষোলো বছর বয়স কিশোরী বাচ্চা মোটা কাটেনি তেমন ইমনের পুরো শরীরে আলাদা এক শিহরণ বয়ে যাচ্ছে এভাবেই নিজের বউকে দেখে কি কন্ট্রোল করা যায় ফর্সা পেটটা বারবার উঁকি দিচ্ছে তার বউ যে এত বাচ্চা এত পাগলি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না নিজে তো পাগলি আমাকেও পাগল করে ছাড়বে এত মনের আনন্দে নাচ করছে সে মনে মনে ভাবছে আর এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে তাকিয়ে দেখছে ইমন লাল লং লাল লং স্কার্টের সাথে লাল ব্লাউজ পরা ওনাটা এক পাশে দিয়ে মনের আনন্দে সে নাচতে নাচ করেই যাচ্ছে সে আবার নায়িকাদের মতো ফেট বের করে নাচলে নাচতে আনন্দ পায় যে গানে নাচছে সে গানে তেমন স্টাইল করেই নাচবে নাচ শেষে গান বন্ধ করে ব্লাউজের চেইন খোলার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালো পেছনে হাত দিয়ে খুলে ফেলল পুরো ব্লাউজ পিঠটা দেখা যাচ্ছে ইমন থমকে গেল মুসকানের পিঠের তিলটাতে আটকে গেল তার চোখ তার পুরো শরীর অবস হয়ে গেছে সেখান থেকে এক পাও নড়ার শক্তি নেই কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব হচ্ছে তার কিন্তু এখন কি এখানে থাকা ঠিক হবে মুসকান পেছন ফিরেই ঘুরে এমন সময় ইমন চোখ দুটো বন্ধ করে সরে গেল সেখান থেকে মনের সাথে যুদ্ধ করে ইমন সেখান থেকে চলে গেল মাথায় তার হাজারো চিন্তা এক বাড়িতে নিজের বউ আছে সময় তো পাচ্ছেই না সময় যেন থেকে থেমে রয়েছে বউটা বোধ হয় বেশি পিচ্ছি হয়ে গেছে বউ বড় হওয়ার অপেক্ষা করতে করতে আমি আবার বুড়ো না হয়ে যাই সাথে পায়চারি করছে ইমন বর্তমান অতীত ভাবতে ভাবতে বেশ রাত হয়ে গেছে নিজের রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ইমন আজ রাতে আর তার খাওয়া হলো না তার মা খেতে বললেও সে না করল পেট ভরা বলেই কাটিয়ে দিল ছেলে যে বউয়ের চিন্তায় চিন্তায় খাওয়ার কথা ভুলে গেছে তা ইরাবতী খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারল তার ছেলের মনে কি চলছে সেটাও সে বেশ টের পাচ্ছে কিন্তু মুসকান তো এখনো অনেকটাই ছোট আর একটু সময় তো ওকে দিতেই হবে সেটা ভেবেই ইরাবতী তার ছেলের ইচ্ছেটায় গুরুত্ব দিল আর কয়েকটা বছর থাকুক দুজন দুজনের মতো করে সকালবেলা ইরাবতী দীপান্বিতা মোজাম্মেল চৌধুরী আর দীপু চলে গেল দীপান্বিতা বাবার বাড়ি দীপান্বিতার বাবা মারা গেছে মইন চৌধুরীর দেশের বাইরে আছে কাজের জন্য ইমন যাবে না কারণ মুসকানকে সেখানে পাঠানো হয়নি দীপান্বিতা বাবার বাড়ি মুসকানের যে যেতে দেওয়া হয় না সবাই জানে মুসকান দীপান্বিতার মেয়ে কিন্তু দীপান্বিতা বাবা মার বাড়ি এটা মানলেও পাড়া প্রতিবেশী বেশ সন্দেহ প্রকাশ করে নানান রকম প্রশ্ন করে মুসকান এখন বড় হয়েছে সেই সব প্রশ্নে সে বিব্রত হবে তার তার মনেও যদি সন্দেহ ঢুকে যায় তাই ইমন কোনো প্রকার রিক্স নিতে চায় না এছাড়া প্রতিবেশীরা সব সময় খোঁচানোর ধান্দায় থাকে হোক না তা শোকের বাড়ি মুসকানের খুব মন খারাপ হলো কিন্তু কি আর করার তাকে তো নিয়ে যাওয়া হলো না ইস এই গন্ডার ভাইয়ের সাথে আমায় থাকতে হবে হালিয়া চাচির কাছে গিয়ে গল্প করি যাই আবার ভাইয়া এসে কিনা কি ভুল পেয়ে বকা শুরু করবে
ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে আসল মুসকান আলেয়া চাচি রান্না বসিয়েছে কি আর করার আবার নিজের রুমে চলে গেল ফোনটা বের করতেই দেখল দুটো মিসড কল অচেনা নাম্বার তাই সে আর ব্যাক করল না হেডফোন কানে দিয়ে মনের সুখে গান শুনছে শুনতে লাগলো দুবার ফোন বাজার পর রিসিভ করলো ইমন ভাই সামনে নির্বাচন সেই নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করার দরকার ছিল আর আপনার বাবা তো আজ নেই আপনি আসলে ভালো হতো ফোনটা কেটে দিয়ে ইমন আজ সে বাড়িতেই থাকবে দুপুরে একসাথে লাঞ্চ করবে মুসকানের সাথে রাতে একসাথে জিনার সন্ধ্যায় ফুচকাও খেতেও ফুচকা খেতেও নিয়ে যাবে সব প্ল্যান করার শেষ ইমনের দুটা বাজে আলেয়া খালা আলেয়া খাবার গুছিয়ে রেখে বাড়ি চলে গিয়েছে আবার বিকেলে এসে রাতের খাবার তৈরি করে দিয়ে যাবে ইমন মুসকানকে খেতে ডাকতে গেল গিয়ে যা দেখল তাতে ইমন চিন্তায় পড়ে গেল বিছানায় গুটিসিটি মেরে শুয়ে আছে মুসকান পেটের দিকে বালিশ চেপে রেখেছে ইমন এগিয়ে গিয়ে বলল মুসকান কি হয়েছে এভাবে শুয়ে আছো কেন শরীর খারাপ লাগছে মুসকান মুসকান কাঁদছ কেন দেখি উঠে বসো মুসকানের কাঁধে ধরে উঠাতেই যাবে এমন সময় মুসকান ধমকে উঠল চলে যাও ভাইয়া আমি খাবো না এখন ইমন অবাক হলো এভাবে তো মুসকান তার সাথে কখনই কথা বলে না কি হলো হঠাৎ কপালে হাত দিতেই বুঝল শরীরটা হালকা গরম জ্বর এসেছে ভেবেই উঠে যাবে এমন সময়ে চোখ পড়ল ওয়ার্ড্রপের সামনে সব ওগোছলো রুমটা এলোমেলো তাই আবার মুসকানের দিকে তাকালো অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলো কি হতে পারে জ্বর হলে মুট এত খারাপ হবে কেন মুসকান অল্প করে কিছু খেয়ে জ্বর ওষুধ খেয়ে এসো ঘুমাও বলছি তো ভালো লাগছে না প্লিজ যাও এখন আর মামনিকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো আচ্ছা কিন্তু কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারো তুমি এখন যাও ভালো লাগছে না তুমি ঘামছো কেন এসি চলছে তবুও ঘামছো তোমার শরীর কি অনেক খারাপ মুসকান আরও গুটিসিটি মেরে শুয়ে রইল হঠাৎ ইমনের চোখ পড়ল বিছানার চাদরে আকাশি আর সাদা মিক্সড করা চাদরটা লাল রঙে ছেয়ে আছে ইমন দেখে বেশ বুঝতে পারল সমস্যাটা কি মুসকান যে লজ্জায় তাকে কিছু বলতে পারছে না এটাও বেশ বুঝতে পারল এত কম একটা এত কমন একটা বিষয় এত লজ্জা পাওয়ার কি আছে মাথায় আসে না ইমনের এদিকে তার মা কাকিও বাসায় নেই আলেয়া চাচিও চলে গেছে যা করতে হবে তাকেই করতে হবে সত্যি আমার বউটা বাচ্চা প্রতিটা পদে পদে সেটা টের পাচ্ছে কিন্তু ওর তো অনেক কষ্ট হচ্ছে ভেবেই রুম থেকে বেরিয়ে গেল মুসকান পেটের যন্ত্রণায় নিজের সাথে নিজেই যুদ্ধ করছে এই সময়টা একটা মেয়ের জন্য কতটা কঠিন সেটা একটা মেয়েই বুঝতে পারে কোনো ছেলের পক্ষেই সেটা অনুভব করা সম্ভব না তারা বুঝ বুঝবে যে এমন অবস্থায় একটা মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রটা অনুভব করতে পারবে না এক এটা সম্ভব নয় মহান আল্লাহ তালার যতটা ধৈর্য নারীদের দিয়েছে ততটাই পুরুষদের দেয়নি নারীদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই লড়াই করে বাঁচতে হয় কখনো শারীরিক লড়াই কখনো মানসিক লড়াই নারীদের পুরো জীবনটাই চলে লড়াইয়ের মধ্যে জন্মের পর থেকেই তাদের জীবন চালিত হয় প্রত্যেকটা ধাপে আর সেই ধাপগুলোর মধ্যে প্রথম ধাপে আছে মুসকান পনেরো মিনিট পর রুমে আসলো ইমন হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে মুসকানকে ডাকলো মুসকান উঠে বসলো আম্মু মামনি এসেছে না আসেনি এটা নাও মুসকান ইমনের হাতের দিকে তাকালো ন্যাপকিনের প্যাকেট হাতে নিয়ে মুসকান স্তব্ধ হয়ে গেল এমনিতেই শরীরের অবস্থা ভালো না তার উপর ইমন তার চাচাত ভাই তার চাচাত ভাই এসে তাকে ন্যাপকিনের প্যাকেট হাতে দিচ্ছে শরীরটা আরও দ্বিগুণ অবশ হয়ে গেল লজ্জায় তার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে কি করবে এখন কিছুই বুঝতে পারছে না পুরো শরীর ঘেমে একাকার হয়ে গেছে চোখ দুটো পানিতে চিকচিক করছে মামুনি আর আম্মুর কাছে শুনেছে পুরুষ মানুষের থেকে এগুলো লুকিয়ে রাখ 
রাখার বিষয় একান্তই মেয়েদের বিষয় কিন্তু আজ যা হলো এতে মুসকানের মরে যেতে ইচ্ছে করছে বিষয়টা সে সে হজম করতে পারছে না হাজার হলেও ইমনকে সে বড় ভাই হিসেবেই অনেক সম্মান করে ভয় পায় তা তাদের দুজনের সম্পর্কে যে বিশেষ গভীরতা সেটা তো আর সে জানে না ইমন একটু ইতস্ততভাবে বলল আমি যাচ্ছি তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও বলেই বেরিয়ে গেল এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়বে সেও ভাবেনি মুসকানের অমন চাহনি অমন বিব্রত মুখ দেখে খুব কষ্ট হলো তার বড্ড আফসোস হলো নিজের বউ এর সামনে কতটা ফর্মালিটি করে চলতে হচ্ছে ইসলামিক রীতিতে তো মুসকান ইমনের বিয়ে করা বউ সে বারো বছর বয়সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তারা মুসকান হয়তো ভুলে গেছে কিন্তু ইমন তো ভুলেনি নানা রকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায় সময় যেন পারই হচ্ছে না বড্ড ধৈর্য অধৈর্য হয়ে পড়েছে ইমন মুসকান বাথরুম গিয়ে খুব কান্না করল পিরিয়ডের সময় তার খুব কষ্টে কাটে এমন সময় তার জ্বরও এসে যায় তার মামনি আর আম্মু খুব যত্ন নেয় ব্যথার ওষুধ খাওয়ায় কিন্তু আজ কে করবে এসব মুসকানের বড্ড অসহায় লাগছে নিজেকে ফ্রেশ হয়ে এসে তার আম্মুকে ফোন দিয়ে জানালো কিন্তু তার তো নানা মারা গিয়েছে মুজাম্মেল চৌধুরী ফিরলো ইরাবতী আর দীপান্বিতা ফিরতে পারল না মুসকান কেঁদে কেঁদে সব বলল ইরাবতী শুনে মুসকানকে সান্ত্বনা দিয়ে দিল আর বলল এমন করো না মা এত কষ্ট লজ্জা বর কিছু নেই আর ইমন তো বাইরে ছিল না এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় তুমি এতটা লজ্জা পেও না ভাত খেয়ে ব্যথার ওষুধ খেয়ে শুয়ে থেকো কেমন মুসকান তবুও স্বাভাবিক হতে পারল না কিছুতেই সে স্বাভাবিক হতে পারছে না ইমন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মুসকান তবুও খেতে গেল না ইমন বুঝতে পারল মুসকান লজ্জায় বের হচ্ছে না তাই সে বাধ্য হয়ে মুসকানের রুমে গেল গিয়ে দেখল মুসকান চুপ করে বসে আছে চোখ মুখ লাল বালিশটা পেটে চেপে বসে আছে ইমন একটু কঠিন স্বরে কথা বলে মুসকানকে খেতে নিয়ে গেল মুসকান চুপচাপ খাচ্ছে কিন্তু ইমন খাচ্ছে না সে আবার মুসকানের রুমে গিয়ে বিছানার চাদর চেঞ্জ করল চাদরটা বাথরুমে রেখে আবার মুসকানের কাছে গেল ব্যথার ওষুধ সাথে একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিয়ে ইমন চলে গেল মুসকান আর খাবার গলা দিয়ে নামছে না তার হাত পা কাঁপতে শুরু করল বড্ড কান্না পাচ্ছে তার কিন্তু কি আর করার উপায় নেই তাই সে খেয়ে ওষুধ খেয়ে নিল ইমন কখনো নিজে জামা কাপড় নিয়ে পরিষ্কার করেনি করতেও হয়নি কিন্তু আজ তার বউয়ের বিছানার চাদর থাকেই পরিষ্কার করতে হবে কারণ সে চায় না বাড়ির কাজের লোকেরা তার বউয়ের ব্যক্তিগত বিষয় জানুক তাছাড়া তার বাবার রাতেই ফিরবে শ্বশুরের চোখে পড়লে মুসকান আরও বেশি লজ্জা পেয়ে যাবে তাই সে তাড়াহুড়ো করে চাদরটা পরিষ্কার করল মুসকান রুমে এসে একটা পাতলা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল কোল বালিশটা জড়িয়ে হ্যাঁলি করল না তার বাথরুমে কেউ আছে ইমন চাদর নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো আওয়াজ শুনে মুসকান ধরপড়িয়ে উঠে বসল বড় বড় করে তাকালো ইমনের দিকে ইমন সেদিকে পাত্তা না দিয়ে চলে গেল বেডশিট হাতে নিয়ে মুসকান তো অবাক হওয়ার সীমা ছাড়িয়ে গেল যে ছেলে কিনা এক গ্লাস পানিও নিজের হাতে খায় না সে আমার বিছানার চাদর পরিষ্কার করলো তাও ওইটা ছিছি আল্লাহ আজ আমার সাথে কি হচ্ছে এইসব তার বিছানায় তাকিয়ে খেয়াল করল অন্য চাদর সে বুঝতে পারল ইমন করেছে এসব মুসকান চোখ দুটো মুসকানের চোখ দুটো বড় বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেড়ে শুয়ে পড়ল ইমন দুপুরের খাবারটা খেয়ে মুসকানের রুমে গেল মুসকান ঘুমাচ্ছ সাথে সাথে মুসকান উঠে বসল ওড়নাটা ঠিক করে গুটিসিটি মেরে বসে রইল কিছু বলবে ভাইয়া এখন কেমন লাগছে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল মুসকান কি বলবে বুঝতে পারছে না আমতা আমতা করে আস্তে করে বলল ঠিক আছি ইমন আর চুপ করে থাকতে পারল না 
মোড়াটা টেনে বিছানার পাশে বসে পড়ল বলল এতটা ইতস্ত বোধ করার কোনো মানে হয় না মুসকান না মানে আসলে আসলে বিষয়টা কিছুই না তুমি যতটা হাইট করতে চাইছো এটা ততটা হাইট করার বিষয় না তুমি একটু বেশি লজ্জা আর ভয় পাচ্ছ এটা কি আদৌ লজ্জাকর বিষয় হ্যাঁ নাকি মেয়ে হিসেবে গর্ব করার বিষয় একটু ভেবে দেখো তো মুসকান অবাক হয়ে তাকালো ইমন মুসকানের মুখ মুখপানে চেয়ে রয়েছে মুসকান ইমনের চাহনি দেখে মাথায় আবারও নিচু করে ফেলল ইমন তার কথাগুলো বলতে থাকল মুসকানের হাত পা বরফ হয়ে যাচ্ছিল আচ্ছা দেখো দীপক যখন জানতে পারল দীপান্বিতা কাকিমা হতে চলেছে তখন কি দীপক বা কাকি লজ্জা পেয়েছে বা আমার আবু যখন জানতে পারল যে কাকি মা হতে চলেছে তখন কি কাকি লজ্জা পেয়েছে যে তার ভাসুর জেনে গিয়েছে সে সন্তান সম্ভবা কাকি কিন্তু লজ্জা পায়নি বরং কাকি সহ বাড়ির সবাই খুশি হয়েছে কাকির ভাই যখন জানতে পারল তার বোন মা হতে চলেছে তখনও কিন্তু কেউ লজ্জা পায়নি ইভেন প্রত্যেকটা মানুষ জেনে খুশি হয়েছে হোক পুরুষ হোক নারী প্রত্যেকেই খুশি হয়েছে খবরটা শুনে কারণ এটা প্রকৃতির নিয়ম ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে পিরিয়ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুধু মেয়ে না ছেলেদের জন্য কারণ একটা মেয়ের যদি পিরিয়ড না হতো একজন স্ত্রী যদি পিরিয়ড না হতো একজন স্বামী বা পুরুষ কখনোই বাবা হতেই পারত না যে বিষয়টা মানুষের জীবনে এত সুখ এত আনন্দ জীবনে উপহার দেয় সেই বিষয়টা কখনোই লজ্জাজনক বিষয় হতে পারে না একজন পুরুষের উচিত প্রত্যেকটা নারীকে রেসপেক্ট করা নারীদের এসব বিষয় নিয়ে পুরুষের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত একটা নারীর যতটা কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আছে একজন পুরুষের তা নেই পিরিয়ডের যন্ত্রণা থেকে শুরু করে মা হওয়ার পর্যন্ত এই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে পারার ক্ষমতা আল্লাহ তালা একজন নারীকে দিয়েছেন তাই পিরিয়ডের জন্য লজ্জা নয় গর্ব করা উচিত যেসব নারীরা এটা নিয়ে লজ্জা ভয় পায় তারা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয় আর যেসব পুরুষরা এটা নিয়ে পজিটিভ মেন্টালি না রেখে নেগেটিভ মেন্টালি রাখে একটা এটা নিয়ে হাসাহাসি করে রাস্তাঘাটে বাজে মন্তব্য করে তারা সত্যিকার অর্থে পুরুষে নয় তারা কাপুরুষ মানুষ হয়েও পশুর সমতুল্য কারণ তারা ভুলে যায় তারাও কোনো মায়ের নারীর সন্তান তাই সেই মা নারীর যদি পিরিয়ড না হতো তাহলে সে পৃথিবীতে কখনো আলোই দেখতে পারত না তাই সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবে পিরিয়ড নিয়ে লজ্জা লজ্জা বা ভয় না করে গর্ব করা উচিত মুসকান আবার চোখে দেখছে ইমনকে তার কথা মাঝেই হারিয়ে গেছে সত্যি তার কথাগুলো ঠিক এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে মুসকান ভয় লজ্জা দুটোই কেটে গেছে লজ্জা কেটে গেলে গেছে বলেই ভুল হবে তবে কোনো ভয় বা অস্থির লাগছে না আর তার আচ্ছা তুমি শুয়ে রেস্ট নাও আমি ত্রিশ মিনিট পর আসছে মুসকান মাথা ঝাঁকালো ইমন চলে গেল বাইরে মুসকান চোখ দুটো বন্ধ করে শান্তিতে চোখ বুঝল আর ইমনের কথাগুলো ভাবতে লাগল যতটা গুন্ডা ভেবেছিলাম ততটা গুন্ডা নয় বেশ জ্ঞান আছে কত সুন্দর কথা বলতে পারে কত আদর করলো আজ ভাইয়া সত্যি খুব ভালো ভেবেই মনে আনন্দে চোখ বুঝে শান্তিতে রেস নিতেই লাগলো সে পাঁচটার দিকে ইমন মুসকানের রুমে আসলো ভেবেছিল আজ তাকে নিয়ে বেরোবে কিন্তু তা আর হলো না তাই বাইরে থেকে খাবার নিয়ে এসেছে আর আলেয়া চাচিকে রাতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে কারণ রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছে সে মুসকান কাঁধে হাত দিতেই বুঝলো শরীরটা বেশ গরম কপালে হাত দিতেই দেখল বেশ জ্বর মুসকান গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে ঠান্ডা লাগছে দেখেই বুঝতে পারল তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটা কম্বল নিয়ে এসে গায়ে দিয়ে দিল ইরাবতীকে ফোন করে সবটা জানালো সে বলল তুই ওকে একটা প্যারাসিটামল খাইয়ে দে আর রাতে একা রাখিস না বমিও হতে পারে কিন্তু মা কোনে কিন্তু নয় এখন বিপদের সময় এত কিছু ভাবার টাইম নেই আর ওর ভাবাটা আগে দেখ আর নিজের বউয়ের বিপদে নিজে ছাড়া আর কাকে পাশে রাখতে চাস 
এখন তো আমরা কেউ নেই এদিকের অবস্থা ভালো না রাখছি তোর বাবাও ফিরতে পারবে না আজকে বলেই কেটে দিল ইরাবতী শোকের বাড়ি তাই অত ভাবার টাইম নেই তার ইমন বেশ দ্বিধায় পড়ে গেল এক রুমে সারা রাত কাটাতে হবে তাদের মুসকানের সাথে তার থাকার অধিকার আছে স্বামী হিসেবে সব অধিকারই আছে তার তবু সে একটা কিন্তু রয়ে গেছে আর কিছু ভাবতে পারল না সে মুসকানের মুখের দিকে তাকালো ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে নাকটা বেশি লালচে বর্ণ ধারণ করেছে মনে হয় ঠান্ডা লেগে গেছে তার রুমে গিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে এসে মুসকানের রুমে বসে কাজ করছে দু ঘন্টা পর মুসকান নড়াচড়া করে উঠতে চাইছে কিন্তু পারছে না ইমন বুঝতে পারল হয়তো মাথা তুলতে পারছে না জ্বর ঠান্ডার কারণে মাথা ভারী হয়ে আছে তাই সে কাছে গিয়ে দুকাত ধরে উঠে বসালো মুসকানে স্পর্শ করতেই তার বুকের ভেতর শিহরণ বয়ে গেল মেটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে শরীরটাও নেতিয়ে গেছে কেমন মুসকান চোখ দুটো বন্ধ করে রেখেছে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধ চোখ দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল ইমনের ইচ্ছে করল গাল দুটো টেনে দেই কপালে ভালোবাসার পর সেকে দিতে ইচ্ছে করল কিন্তু এখন সেসব কিছুই করা যাবে না গায়ে বেশ জ্বর তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়ে দিয়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে ভেবে ইমন উঠতে নিল কিন্তু মুসকান মামুনি বলেই কাঁদতে শুরু করল ইমন আবারও বিছানায় বসে পড়ল মুসকানের গালে গায়ে গালে হাত দিয়ে বলল হেই কি হয়েছে কাঁদছো কেন কিছু হবে না মুসকান ইমনের বুকে মাথা রেখেই কাঁদতে লাগলো ইমনের বুকে মুসকানের শরীরের সমস্ত তাপ অনুভব করলো সেই সাথে অনুভব করলো মুসকানকেও পুরো শরীর জুড়ে শিহরণ বয়ে গেল তার কোনো কিছু না ভেবেই সেও বুকে জড়িয়ে নিল আবেগে জ্বরের ঘরে মুসকানের কথাগুলো যেন মাতাল করে দিচ্ছে ইমনকে মুসকানের শরীরের ঘ্রাণ তার কাছে পৌঁছাতেই তার বুকের ভেতর ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে মামনি আমার খুব শীত করছে ভালো করে বুকে নাও না বলেই নাক টানল ইমন আরো গভীরভাবে বুকে জড়িয়ে নিল সে যেন হারিয়ে গেছে ডুবে গেছে তার পিচ্ছি বউয়ের শরীরের ঘ্রাণে মাতাল করা কণ্ঠে সত্যি মেটা শরীরের ঘ্রাণটা বুকের ভেতর উথাল পাথাল ঝেউ তুলে দেয় বাচ্চাকালে ছিল এরকম বহু বছর পর আবারও পেলাম আরেক রকম তবে এটা সত্যি মারাত্মক কেমন যেন লাগছে আমার এমন অস্থিরতা এমন শোক যেন এর আগে কখনো অনুভব করেনি ওমান আহমদ স্যারের রক্তিটা সত্যি ফিল করতে পারলাম আজকে অল্প বয়সী মেয়েদের শরীরের গন্ধ খুব খারাপ এই গন্ধে মহাপুরুষরাও যেন কেমন হয়ে যায় আমি কি সত্যিই আজ আমার মাঝে আছে আমার বউটা কি আমাকে আজকে আমার মাঝে রেখেছে হ্যাঁ নাকি তার মাঝেই হারিয়ে গিয়েছে তার মাঝেই ডোব দিতে চাচ্ছে আমাকে এ আমি কেমন হয়ে গেলাম মনে মনে অসংখ্য কথা বলতে লাগলো ইমন বেশ কিছুক্ষণ পর মুসকানকে শুয়ে দিল সে আবারও ঘুমিয়ে গেছে ইমন তাড়াতাড়ি গিয়ে খাবারগুলো গরম করে মুসকানের রুমে নিয়ে আসলো তাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে বউ কোথায় স্বামীর সেবা করবে তা না সংসার শুরু হওয়ার আগেই তার সেবা করতে হচ্ছে সব শুধে আসলে ফেরত নিব আজকে এসে মনে মনে বলল ইমন মুসকানকে উঠিয়ে খুব যত্ন সহকারে খাওয়াই দিল কয়েক লোকমা খেয়েই বমি বমি ভাব করলো তাই আর না খাইয়ে ওষুধ খাওয়াই দিল মুসকান আবারও শুয়ে পড়ল ইমন নিজেও খেয়ে নিল মুসকানের রুমে এসে দেখল সে বেঘরে ঘুমোচ্ছে ধীর পায়ে তার কাছে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তার মুখপানে চেয়ে রইল ষোলো বছর আগের সেই বিচ্ছি মুখটা আর এই মুখটা ভেবেই তার হাসি পায় বউ আমার বউ আমার পিচ্ছি বউ আমার আদরের বউ আমার চুরি করা বউ আমার বউ মনে মনে বলতে বলতে মুখ এগিয়ে নিল মুসকানের মুখের দিকে তার গভীর ঘুমন্ত নিঃশ্বাস ইমনের মুখে পড়তেই ইমন তাড়াহুড়ো করে কপালে একটা চুমু দিয়েই বাইরে চড়ে গেল ভাবল না একরমে সম্ভব না থাকা আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি 
অসুস্থ বলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি নয়তো আজ কি হতো আল্লাহই ভালো জানে ফোনের শব্দে আবারও রুমে আসলো ইমন পড়ার টেবিলে ফোন বাজছে কাছে গিয়ে ফোন হাতে নিতেই আন্দোন নাম্বার দেখতে পেল ওর ফোনে অচেনা নাম্বার থেকে কে কল দিবে ভ্রু কুচকে তাকালো মুসকানের দিকে আবারও ফোনের দিকে তাকালো বেজেই চলেছে রিসিভ করে বলল হ্যালো কে বলছেন আমি আবির এটা মুসকানের নাম্বার না হ্যাঁ রাগে কটমট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফোন হাতে পেতে না পেতেই ছেলেরা ফোন দিচ্ছে ইচ্ছে করছে তুলে দেই কয়েকটা লাগিয়ে মনে মনে বিড়বিড় করে ইমন ওকে কি দেওয়া যাবে কি দরকার আমাকে বলো আর কে তুমি আমি ওর সাথেই পড়ি আজ কলেজে যাইনি তাই আর কি খোঁজ নিচ্ছিলাম আমি ওর বন্ধু ও আজ যাইনি তো কি হয়েছে কলেজ যাবে না একদিনই এত খোঁজ নেওয়ার কিছু হয়নি আচ্ছা ওকে বলবেন আবির ফোন দিয়েছিল ইমন আর কিছু না বলে ফোন কেটে দিল তারপর নিজের ফোন বের করে কাকে যেন ফোন দিয়ে বলল মুসকানের সাথে পরে ছেলেটার নাম আবির কালোর সাথে আমাকে দেখা করিয়ে দেবে ওকে ভাই ইমন মুসকানের ফোন বেশ ঘাটাঘাটি করল তার মধ্যে দুটো অচেনা নাম্বার পেল তার মধ্যে একটা আবিরের আরেকটা নিজের ফোনে সেভ করে রাখল ফেসবুক অ্যাপ দেখতেও পেল বাহ ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়েছে আর আমি জানিও না হ্যাঁ এই সবের জন্যই এত আগেই ফোন দিতে চাইনি ফেসবুকে ঢুকেই দেখতে পেল অ্যাকাউন্ট দুদিন আগেই খোলা বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ফ্রেন্ড হয়েছে আইডিটা নিজের ফোনেও লগ ইন করে রাখল ইমনের আইডিও সে তার ফোনে আইডি জিমেইল করে রাখল মুসকান থেকে আইডির হাত ছাড়া হলেও তার থেকে হবে না রাগে সে সারা রাত ঘুমোতে পারল না কোনো কেন জানি ভীষণ রাগ হচ্ছে তার সকালের দিকে জ্বর ছেড়ে গেছে মুসকানের আজানের সময় মুসকানের জ্বর আসে কি না দেখে রুম থেকে চলে গেছে ইমন মুসকান ঘুম থেকে উঠেই ইরাবতীকে ফোন করে জানালো সে বিকেলেই এসে পড়বে মুসকান ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিল আলেয়া এসে ব্রেকফাস্ট করে রেখেছে মুসকান গিয়ে ব্রেকফাস্ট করে বের হয়ে হবে এমন সময় ইমন নিচে নেমে এলো কোথায় যাচ্ছ কলেজে ভাইয়া বাসায় কেউ নেই তুমি কলেজ যাচ্ছ সেটা আমাকে বলার প্রয়োজন মনে করো নেই মুসকান নিচের দিকে তাকিয়ে বলল আসলে তাড়াহুড়ো করে মুসকান কখনো ইমনের চোখে চোখ রেখে কথা বলে না চুপ কিসের তাড়াহুড়া হ্যাঁ ক্লাস শুরু হতে আর দুই ঘন্টা বাকি এত তাড়াহুড়ো কিসের কাল জ্বর ছিল জ্বর কমতে না কমতেই একদম ছোটাছুটি শুরু করতে হবে আসলে রায়ার জন্মদিন আজ তাই একটু আগেই যাওয়ার কথা ছিল রায়া মুসকানের বেস্ট ফ্রেন্ড ইমন রায়াকে খুব ভালো করেই চিনে তাই আর কিছু বলল না কি যেন ভেবে বলল ও যাও তবে গাড়ে নিয়ে যাবে তোমাকে কলেজ ছেড়ে দিয়ে আসবে ঠিক আছে বলেই বেরিয়ে গেল মুসকান ইমন কাকে যেন ফোন করে কথা বলে রেডি হয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল আজ যে মুসকানের কপালে কি আছে তা সে নিজেও জানে না বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে বসে আড্ডা দিচ্ছে মুসকান রায়া হ্যানা আবির রাফি নিলয় আশা সাতজন মিলে আড্ডা দিচ্ছে এদিকে ইমনের এক সহযোগী আবিরকে খোঁজ খোঁজ নেয় এখন আবির কোথায় আছে সেই খবর ইমনের কাছে পৌঁছে দিল সাথে যে মুসকানও রয়েছে এটাও তাকে জানিয়ে দিল ইমন মিটিং শেষ করে একটার দিকে রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে বের হল তার সাথে সব সময় বাইরে তার সহযোগী থাকে কিন্তু এখন সে মুসকানের কাছে যাচ্ছে তাই এদের সাথে নেওয়া যাবে না কারণ মুসকানকে তার ক্ষমতা সম্পর্কে সে জানাতে চায় না তাই তার সহযোগীদের বলল আমি মুসকানকে যখন নিয়ে চলে আসব তারপর তোমরা ওখানে যাবে মুসকানের সামনে কেউ আসবে না আমরা চলে যাওয়ার পরেই আসবে আর দূরত্ব বজায় রেখে ওয়েট করবে রেস্টুরেন্টের বাইরে ঠিক আছে ভাই আপনি যান ইমন সানগ্লাসটা চোখে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল নয়টায় বাসা থেকে বের হয়েছ এখন একটা বাজে একটু বেশি স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছে বোধ হয় শুধুমাত্র ছোট বলে তোমাকে আমি ছাড় দিচ্ছি 
তাই বলে লিমিট ক্রস করবে না আর আমি সেটা কিন্তু দেখেও চুপচাপ থাকব বলে এটা ভাবলে তুমি খুব ভুল করবে মুসকান মুসকান কাল যে তোকে রাতে ফোন দিয়েছিলাম কে ধরেছিল রে ফোন দিছিলি মানে কখন আমি তো জানি না কি বলছিস একটা ছেলে ধরেছিল তো ছেলে মানে কে তাহলে ইমন ভাইয়া না তো এই যা সর্বনাশ তুই কি বলেছিস উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসকান তেমন কিছু বলিনি তোর সাথে কথা বলতে চেয়েছি বাট কেটে দিল ওহ যাক বাঁচালি কেন কে ছিল ইমন ভাইয়া তোর ভাই হ্যাঁ বড় চাচার ছেলে বড্ড জ্বালায় দোস্ত কি বলছিস দোস্ত ইমন ভাইয়া তোকে জ্বালায় বড় ভাই থাকলে এমন হয় বুঝি আরে না আমার নিজের ভাই খুব ভালো বড় ভাই আর ছোটটাও বাট ইমন ভাইয়া বেশি রাগি আর বেশি খবরদারি করে সবাই মুসকানের কথা শুনে তাকালো ওদিকে তোর ভাইটা বেশ হ্যান্ডসাম রে আমার তো সেই লাগে যখনই দেখি ইচ্ছে করে গিয়ে প্রোপোজ করি গা তোর তো হ্যান্ডসাম ছেলে দেখলেই প্রোপোজ করতে ইচ্ছা করে সবাই হো হো করে হেসে উঠল যা ভাবছো তা না উপরে ফিটফাট ভিতরে সদর ঘাট বুঝলা বাইরে থেকে যতটা সুন্দর ভেতরটা ততটাই বদমেজাজি তা দেখি এমন পার্সোনালিটির ছেলে তো আমি চাই রে এই হ্যাঁ এই কথাগুলো আমাদের সামনে বলছিস ভালো কথা আর কারোর সামনে বলিস না এমন বের কানে গেলে আর আস্ত রাখবে না আর ছেলেরাই তোকে উঠিয়ে নিয়ে যাব সবাই বড় বড় করে তাকালো মুসকান তো অবাক হয়ে চেয়েই রয়েছে কি বলছিস ভাইয়ার চেলা মানে সে কি তুই তোর ভাইয়ের ব্যাপারে জানিস না এই আমিও তো জানি না আমাকে বল আরে ওর ভাই তো আর বাকি এটুকু বলতে পারলো না রাফি তার আগেই হ্যানা বলল ওই তো আমার ক্রাশ আসছে ওয়াও কি লাগছে রে মুসকান সবাই তাকালো রেস্টুরেন্টের বাইরে ইমন ঢুকছে মুসকানের হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসলো ভয়ে ঢোক গিলল আল্লাহ এখানে ভাইয়া কি করে আসলো আমি এখানে এটা জানে না তো এই এত ভয় পাচ্ছিস কেন বন্ধুদের সাথে আসতে পারিস এত ভয়ের কি আছে সারা দিন তো বইয়ে মুখ গুজে থাকিস এত বড় একজন নেতার ছেলে বড় একজন নেতা তাকেই চিনিস না আর উনি অনেক রাগী মানুষ তাও তো জানিস না আরে নাম তো শুনছিস কিন্তু ইনি যে ওর ভাই তা তো জানতাম না মুসকান ভয়ে ভয়ে বসে রইল আর আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকলো হ্যাঁ এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে রায়া বুঝতে পারলো মুসকানকে কি পরিমাণ বকা খেতে হবে আশাও তাকিয়ে আছে সামনে দেখতে দেখতে ইমন তাদের কাছে চলে আসলো ভাইয়া ভালো আছেন ভাই কেমন আছেন দাঁড়িয়ে বলল নিলয় রাফি আবির ভালো তোমাদের কাজ শেষ আমতা আমতা করে বলল রায়া আসলে আমার জন্মদিন তো তাই ট্রিট থামিয়ে দিয়ে যা জিজ্ঞেস করেছি সেটাই বলো হ্যাঁ মুসকান তাহলে এখন চলো বাড়ি ফিরতে হবে ভাইয়া ওদের সাথে যাই চোখ রাঙিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসবে আমি ওয়েট করছি বলেই বেরিয়ে গেল সবার সামনে মুসকান জোরপূর্বক হাসি দিয়ে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাথা নিচু করে এত কড়া শাসন ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে তোর সব জায়গাতে গোয়েন্দাগিরি তাই না উনি মানুষটা এমন ওনার বাড়ির মেয়েকে তো গাড়ি রাখবে ঠিক বলেছিস চল সবাই মলিন মুখে বলল রায়া কারণ সে জানে মুসকানের সাথে এখন কি হবে হ্যাঁ চল আমরা কেমন জানি একটা লাগছে আমারও কেমন জানি একটা লাগছে কাল ফোন করেছিলাম তখনও কেমন একটা যেন বিহেভ করল আরে ছাড় তো চল সবাই ওরা সবাই বেরিয়ে পড়ল মেয়েরা এক রিক্সা নিয়ে চলে গেল কিন্তু নিলয় রাফি আর আবির যেতে পারল না ইমনের চেলারা তাদের পথ আটকিয়েছে মুসকানের সাথে তোমার কি সম্পর্ক রাকেশ ইমনের বিশ্বস্ত একজন মানুষ মানে কি বলছেন আমরা সেম ক্লাসে পড়ে আমরা ফ্রেন্ড হই ফ্রেন্ড তো ভালো কথা কিন্তু এত ঘোরাঘুরি কিসের আবিদের দিকে তাকিয়ে বলল রাকেশ দেখুন আমি জাস্ট খবর নেওয়ার জন্য ফোন দিয়েছিলাম তোকে খবর নেওয়ার জন্য কত টাকা দিয়ে রাখা হয়েছে 
রেগে গিয়ে বলল রাকেশ ভাই সত্যি আমরা শুধু বন্ধু আর কিছু না আর কিছু হওয়ার চেষ্টা করবি না আর নিলয় তুই তো চিনিস ইমন ভাইকে তুই আবিরকে বলে দিস যেন মুসকানকে ফোন না দেয় আর কখনো ভাই রেগে গেলে কিন্তু আমাদের আর কিছু করার থাকবে না দ্বিতীয়বার যেন এমনটার না হয় ওকে ভাই এমন হবে না রাফি আর আবির অবাক হয়ে শুনছে এটা কেমন বিভেদ বোনের ফ্রেন্ডরা বোনের ফ্রেন্ডরা ফোন দিলে এমন ছেট কেউ দেয় আবির রাফি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাকেশ হাজারটা কথা শুনিয়ে দিল আর বলল মুসকানের সাথে পড়াশোনার ব্যাপার ছাড়া কোনো কথা না বলতে ইমন ভাইয়ের কড়া নিষেধ রয়েছে নিলয় তাদের ভালো করে জানে তাই সে সব কথায় সম্মতি দিয়ে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল রাকেশ ইমনে ইমনকে ফোন দিয়ে বলল ভাই কাজ শেষ ইমন ফোন রেখে সোজা বাসার দিকে চলল আবির তুই আর মুসকানকে ফোন দিবি না পড়ার ব্যাপারে রায়কে জানাবি রায় মুসকানকে জানাবে আসলে আসা ঠিকই বলছে কিছু একটা গোলমাল আছে আমি অবাক হয়েছি আমরা তো ক্লাসমেট আমাদের সাথে কথা বলা বারণ এর পেছনে নিশ্চয়ই বড় কোনো কারণ আছে আমার মনে হয় ইমন ভাই মুসকানকে পছন্দ করে তা কি করে হয় ওরা ভাই বোন আপন চাচা তো আর আমি একটা ছেলে হয়ে আরেকটা ছেলের এই সব বিহেভিয়ার অবশ্যই বুঝব হতে পারে ওটা ওদের ব্যাপার বাদ দে বাসার সামনে এসে অনেক জোরে ব্রেক করলো ইমন মুসকান ভয় পেয়ে গেল পুরো রাস্তায় কেউ কারো সাথে কথা বলেনি মুসকান ইমনের দিকে মলিন চোখে তাকালো হা করে কি দেখছ নামো ধমকে উঠল ইমন মুসকান কেঁপে উঠল তারা হুড়ো করে নামতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল ইমন তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে মুসকানকে উঠালো এত কেয়ারলেস কেন তুমি সারা দিন বাইরে ছিলে তখন তারা হুড়ো করনি এখন বাসার সামনে এসেই কিসের তারা হুড়ো যাও ভিতরে যাও মুসকান কেঁপে উঠল হাতে একটু ছিলে গেছে হাত ধরেই বাসার ভিতর চলে গেল ইমন ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে ভিতরে গেল মুসকানকে আর দেখতে পেল না হয়তো নিজের রুমে আছে মাকে ফোন দিয়ে শুনে শুনে কখন আসবে ভেবেই ভেবেই ফোন দিল হ্যালো মা কখন ফিরবে এই তো বাবা ফিরছি তোর কাকি কয়েকদিন পর ফিরবে আমি আর তোর বাবা আসছি ওকে রাখছি আমার জাস্ট দম বন্ধ লাগছে ছোট থেকে অনেক সহ্য করেছি আর পারছি না কি ভেবেছে নিজেকে আমার অভিভাবক আমার মা আছে বাবা আছে বড় ভাই আছে তারা তো এমন নয় মামনি বড় বাবা তারাও এমন নয় ইমন ভাইয়া কি পেয়েছে এটা কি বন্ধুদের সাথেও আড্ডা দেওয়া যাবে না তার জন্য ওটা করা যাবে না সেটা করা যাবে না এমনকি আমার ফোনটাও তার অনুমতি নিয়ে কেনা হয় না আমি আর এসব সহ্য করব না আমারও একটা লাইফ আছে চাচা তো ভাই ভাইয়ের মতোই থাকবে এতটা বাড়াবাড়ি আর সহ্য করব না আম্মু আসুক তারপর একটা হেনস্তা করেই ছাড়ব রাগে ফুসছে আর এক মনে রুমে পায়চারি করতে করতে কথাগুলো বলে যাচ্ছে মুসকান ইমন রুমের সামনে থেকে সবটা শুনছে এমনিতেই তার মাথা গরম হয়ে ছিল এমন কথা শুনে আরও দ্বিগুণ রাগ উঠে গেল রুমে ঢুকেই মুসকান মুসকান থেমে গেল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর ভয়ে ঠোক গিলল সূর্যটা কে করছে তুমি না আমি আর কি হেস্ত নেস্ত করবে তুমি নয়টায় বের হয়েছ দুইটায় ফিরেছ এতটা বেপরোয়া ব্যবহার এই বাসায় চলবে না হ্যাঁ আর এত ছেলে বন্ধুদের সাথে মেশাও যাবে না পড়াশোনা করার জন্য তোমাকে বাসার বাইরে যেতে দেওয়া হয় কারোর সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য না আমি তো বললাম ইরায়ার জন্মদিন আজ চোখ তুলে তাকে বলল হ্যাঁ জন্মদিন তো কি হয়েছে চার ঘন্টা রেস্টুরেন্টে থাকতে হবে তোমার হ্যাঁ ওরা তো আমার বন্ধুই ওদের সাথে একদিন আড্ডা দিয়েছি এতে কি হয়েছে রেগে গিয়ে এই প্রথম মুসকান ইমনের মুখের উপর জবাব দিল ইমন তো অবাক সে যে মেয়ে কোনোদিন ভয়ে তার দিকে চোখ তুলে কথা উপতি বলেনি সে আজ মুখে মুখে তর্ক করছে চুপ একদম চুপ মুখে মুখে তর্ক করাও শিখে গিয়েছ বড় হয়ে এতটা অধপতন হলো তোমার হুম মুসকান কেঁপে উঠল তবু আজ সে নিজেকে স্ট্রং রেখে ইমনের সাথে সরাসরি কথা বলবে সে তার বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব চাইবে 
চোখ দুটো পানিতে টলটল করছে নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল ছোট থেকে আমার সব কিছুতে তুমি বাধা দিয়েছ কখনো তোমার কথার অবাধ্য হইনি আমার খাওয়ার ব্যাপারে আমি কি পোশাক পরব সে ব্যাপারে আমি কোন স্কুলে পড়ব কোন কলেজে পড়ব সবটাই তোমার ঠিক করে দেওয়া বাসায় সবাই তোমার কথায় ওঠে আর বসে এমন কি আমার নিজের মা বাবা আর ভাইয়াও কিন্তু সব কিছুর তো একটা সীমা আছে ভাইয়া আমি আর পারছি না আমার নিজের একটা লাইফ আছে আমার নিজের একটা পরিবার আছে তুমি কেন আমার লাইফ হ্যান্ডেল করবে এটা কি বাড়াবাড়ি না সব মেনে নিলাম কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার বন্ধুদের সাথেও আড্ডা দিতে পারবো না কোন ভাই এমন হয় বলো তো আমার ফ্রেন্ডেরও তো বড় ভাই আছে তারা তো এমন নয় আমার নিজের ভাইও তো এমনটা করে না তুমি কেন এমন করো সব বিষয়ে আমার আর ভালো লাগছে না এসব আর না বলেই কাঁদতে কাঁদতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ইমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসকান তাকে এসব বলে গেল সবে মাত্র কলেজে পড়ছে এখনই ও এইসব বলছে তাহলে আর কিছুদিন পর কি বলবে আমার ওকে এত আগলে রাখাটা ওর বিরক্ত লাগছে নিজের পরিবার আর আমাকে আলাদা করে দেখছে শুধুমাত্র বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বারণ করেছি বলে আজ এত সব কথা বলল তার মানে এগুলো ওর আগে থেকেই মনে ছিল শুধু আজ বিরক্ত হয়েই সব বলে দিল এত দূর এগে গিয়েছে বিষয়গুলো আমি কেন এমন করছি সেটা তো ওকে এখনো জানাতে চাই না কিন্তু পরিস্থিতি তো অন্যদিকে মোর নিচ্ছে আমার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছে মুসকান আমার এতদিনের পরিশ্রমকে ও এতটা তুচ্ছ করে ফেলছে না এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না রুম থেকে বেরিয়ে যাবে এমন সময় থমকে দাঁড়ালো ভাবতে লাগলো মুসকান তো এই কথাটা ঠিকই বলেছে বন্ধের তো এতটা গাইড দিয়েও কেউ রাখে না ও তো আর জানে না ওর আমার সম্পর্ক তাই তো এগুলো মেনে নিতে পারে না যখন জানবে তখন ঠিকই বুঝবে সবটা আমি মায়ের সাথে রাতেই কথা বলব মুসকান ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে মনটা তার বড্ড খারাপ কিছু ভালো লাগছে না তার সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তাই নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পরে ইরাবতী আর মুজাম্মেল চৌধুরী বাড়িতে ফিরল ফিরে এই মুসকানের সাথে দেখা করতে তার রুমে আসলো একই মেয়েটা এই অবস্থায় শুয়ে আছে শরীরটা কি এখনো খারাপ নাকি মুসকান মুসকান মামনি তুমি এসেছ বলেই উঠে ইরাবতীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো মুসকান কি হয়েছে মা কাঁদছো কেন এই তো এসে গেছি কি হয়েছে বলো মুসকান কেঁদেই চলেছে কাঁদতে কাঁদতে আর কিছু বলতেই পারছে না ইরাবতীর মুখটা উঠিয়ে চোখের পানি মুছে কপালে চুমু দিয়ে বলল কি হয়েছে বল মা ইমন বকছে মুসকান আবারও তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো ইরাবতী বুঝলো হয়তো ইমন কিছু বলেছে মুসকান কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল আমার সব কিছুতে ইমন ভাইয়া কেন এত বাধা দেয় কেন আমি অন্য সবার মতো ফ্রিভাবে চলতে পারি না ভাইয়া কেন আমাকে সব কিছুতেই এত বকাবকি করে আমার আর ভালো লাগছে না আমি আর এসব নিতে পারছি না মুসকান দেখে দেখি আমার দিকে তাকাও তো কি বলছো হুম ইমন তো তোমাকে কত ভালোবাসে কত কেয়ার করে ভালোবাসা থেকেই তো শাসন আসে তাই না সেখানে এত কাঁদতে হয় বোকা মেয়ে ভালো তো তোমরাও বাসো সবাই বাসে কই তোমরা তো এমন করো না কেন যে ইমন এমন করে সেটা যদি তুই জানতি তাহলে কি আর এভাবে কাঁদতি তুই যে ওর হৃদপিণ্ড ওটা বোঝার সময় তো এখনো হয়ে আসিনি রে মুখে বলল আমরা করি না কিন্তু ওর ভালোবাসা আলাদা তাই এমন করে এটা নিয়ে এত মন খারাপ করার কিছু হয়নি মা যা ফ্রেশ হয়ে নাও মুখটা শুকিয়ে গেছে না মামনি আমি কিছু করব না তুমি ভাইয়াকে বলো আমার সাথে যেন এমন না করে আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে কেন মিশতে পারবো না বলো হীরাবতী চিন্তিত মুখ করে বলল মানে হুম মামনি মুসকান সব খুলে বলল ইরাবতীকে তুমি তো এটা ঠিক করনি মা এত সময় বাইরে ছিলে কেন সরি মামনি তাই বলে আর ওদের সাথে মিশতে পারবো না এটা কেমন কথা 
আচ্ছা সেটা আমি দেখছি উস্কানের চোখ চকচক করে উঠল সত্যি হুম সত্যি আচ্ছা তুমি বলে দিবে ভাইয়াকে হুম যাও ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসো ওকে মামনি বলেই ইরাবতীর গালে চুমু দিল ইরাবতী হাসতে হাসতে বলল পাগলি একটা রাত দশটা বেঁচে গেছে ইমন এখনো বাড়ি ফিরেনি সেই যে মুস্কানের সাথে কথা কাটাকাটি করে বেরিয়েছে আর ফিরেনি ইরাবতী ফোন করে তাড়াতাড়ি আসতে বল বলাতে এসে কলিং বেল বাজালো ইমন ইরাবতী দরজা খুলে দিল ইমন গিয়ে সোফায় বসল ইরাবতী এক গ্লাস পানি নিয়ে ইমনকে বলল মুখ শুকিয়ে গেছে কেমন সারাদিন খাসনি কিছু ফ্রেশ হয়ে আই খেতে দিব না মা তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে আমারও কথা আছে আগে খেয়ে নে পরে সব শুনব না আগে কথা শুনো তারপর ইরাবতী ছেলে জেদের সাথে পারবে না তাই বলল ঠিক আছে বল মুসকানকে আর এভাবে দূরে রাখা ঠিক হবে না মা সব শুনছি আমি আর তুইও শুধু শুধু ভয় পাস কিচ্ছু হবে না আর একটা বছর ওয়েট কর ওর এক্সামটা হোক তারপর যা করার করবি কিন্তু ও আমাকে আজ যা বলেছে কি বলেছে সব খুলে বলল সব শুনে ইরাবতী হেসে দিল বলল আরে পাগল মেয়ে তো বোঝে না তাই অমন বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে ধীরে ধীরে সবটা বুঝবে দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে তাড়াহুড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না কিন্তু মা আর কোনো কিন্তু না তুই এসব চিন্তা বাদ দিয়ে ওকে ওর মতন থাকতে দে একটা বছরে তো পড়াশোনা করলে বন্ধু বান্ধব থাকবেই এটা নিয়ে এমন করিস না তুই তোর বাবার ব্যবসায় মনোযোগ দে তো কয়েকদিন পর বিয়ে করবি বউকে নিজের রোজগারে খাওয়াতে হবে তো মায়ের কথা মেনে নিল ইমন আর এক বছর সে তার বউয়ের অপেক্ষা করবে মুসকানও এত বেশি শাসন করবে না এতে মুসকানের চোখে সে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাই ভালো থাকুক ওর মতো আমার জিনিস তো আমারই থাকবে আর পৃথিবীতে কারো সাধ্য নেই আমার জিনিসে হাত দেওয়ার ডিনার করে যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ল বেশ কিছুদিন হলো ইমন মুসকানকে আর বকাবকি করে না মুসকান পড়াশোনা আর বন্ধু বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত ইমনও বাবার ব্যবসা আর নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু ইমনের চেলারা ঠিকই মুসকানের খোঁজ খবর ইমনকে দেয় আবির নিলয় রাফি এরা তেমন মিশে না মুসকানের সাথে শুধু দরকার হলে কথা বলে তবুও খুব কম এদিকে মুসকান নিজের ইচ্ছে মতো চলাফেরা করছে ইমন তাকে আর কিছু বলে না বলে মনে মনে বেশ খুশি ইমন তার সামনে আসে না কিন্তু রাতে ঘুমানোর পর মাঝরাতে ঠিকই মুসকানের রুমে এসে তার মুখ পানে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় চেয়ে থাকে যা ইমন আর উপরলা ছাড়া কেউ জানে না জয় নামের এক ছেলের সাথে ফেসবুকে আলাপ হয় মুসকানের বেশ কিছুদিন যাবৎ তাদের কথা হয় ইদানিং পড়াশোনা বাদ দিয়ে অনলাইনেই থাকে মুসকান জয়ের সাথে কথা বলতে বলতে এক মাসে সেটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে বই সামনে নিয়ে চ্যাট করে যায় সমান তালে ইরাবতী খাইয়ে দেয় আর মুসকান চ্যাট করে মুসকানের এই বিষয়গুলো কারো চোখে এড়ায় না ইমনও বেশ লক্ষ্য করেছে কিন্তু নির্বাচনের জন্য বেশ ব্যস্ত থাকায় এদিকে তেমন গুরুত্ব দিতে পারেনি রাতে ডিনার শেষে ইমন নিজের রুমে গিয়ে ল্যাপটপের কিছু কাজ করে মুসকানের আইডি লগ ইন করলো আইডি লগ ইন করে যা দেখলো এতে ইমনের মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেল তাকে পুরো শরীর কাঁপতে লাগছে তার এতদিনের সাজানো স্বপ্ন এভাবে নষ্ট হতে পারে না মুসকানকে স্বাধীনতা দিয়ে মায়ের কথাটা শুনে কি তাহলে আমার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো নিজের জিনিসে এই ইমন কখনো ছাড় দিবে না তুমি কত বড় ভুল করলে এবার হারে হারে টের পাবে আর এই জয় কার জিনিসে হাত দিয়েছে সেটা এবার বুঝবে আর তোমার প্রেম লীলা আমি বের করছি মুসকান বলেই দ্রুত মুসকানের রুমের দিকে পা বাড়ল ইমন প্রচণ্ড রাগ নিয়ে মুসকানের রুমে গিয়ে লাইট অন করে এক টানে বিছানা থেকে তুলে ফেলল দুকালে কঠোর করে চিপে প্রশ্ন করার কথা ছিল তুই এতটা সাহস কোথায় পেলি কিন্তু তা হলো না গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় চাল সামলাতে না পেরে পড়ে যায় 
এমন সময় ধরে ফেলল ইমন বুকের বাপাসটাই হেলে পড়ে আছে মুসকান যতটা রাগ ক্ষোভ নিয়ে এসেছিল সবটা পানি হয়ে গেছে মুসকানের ঘুমন্ত মুখটা দেখে ঘুমের তালে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ইমনকে ইমনের শরীরটা শীতল হয়ে গেছে ভালোবাসার মানুষের স্পর্শ পেয়ে তার পুরো শরীরে শীতল শিহরণ বয়ে গেল ধাও ধাও করে জ্বলে ওঠা আগুন খেউ যেন এক বালতে পানি ঢেলে দিয়েছে ইমনের অনুভূতিটা এখন ঠিক তেমনই মুসকানের মুখের দিকে তাকে সে সব ভুলে গেল ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে ঘুমন্ত মুসকানকে বরাবর তার অপরূপ সুন্দর লাগে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওই মায়া ভরা মুখটার দিকে আমার বউ আমার মুসকান আমার স্লিপিং বিউটি বলে কপালে আলত করে চুমু এঁকে দিল এত ঘুম বর এসে আদর করে যাচ্ছে তবু টেরই পাচ্ছে না মুচকি হেসে ভাবল ইমন মুচকানকে বিছানায় শুয়ে দিয়ে আশেপাশে তাকালো হ্যাঁ যেটা খুঁজছে সেটা পেয়েছে মুসকানের ফোনটা নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলো ইমন নিজের রুমে গিয়ে ভালোভাবে ফোন চেক করল সবার সাথে মেসেজিং দেখল সবটাই স্বাভাবিক শুধু অস্বাভাবিক ছিল জয়ের সাথে করা মেসেজিং ইমনের ইচ্ছে করছে জয়কে গিয়ে খুন করতে আর মুসকানকে কঠোর শাস্তি দিতে কিন্তু ভালোবাসার মানুষের কাছে যে প্রত্যেকটা মানুষই দুর্বল কি করে শাস্তি দিবে সে মুসকানকে সেই ছোট্ট বাচ্চাটাকে যাকে কিনা সেই আট বছর বয়স থেকে ভালোবাসি এসেছে শুধু ভালোবাসা নয় পরম স্নেহের মানুষ করেছে ষোলো বছর ধরে স্বপ্ন গুনেছে ভালোবাসার মাত্রাটা যে গভীর থেকেও গভীর মুসকান তার সম্পত্তি নয় মুসকান তার সম্পদ বয়সটা তো কম অনেক কম আর এই বয়সে ভুল পথে যাবেই কিন্তু সেই ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব হচ্ছে আমার সে আমার বউ এই পৃথিবীতে সে শুধুই আমার জন্য এসেছে তাই তো তার টানে আমি সেই দুরান্তে থেকে নিয়ে এসেছিলাম তাকে সে যে শুধুই আমার শুধু আমারই আর আমার যিনি সে অন্য কেউ হাত দিলে সেই হাত আমি তুলে নেব নিজের সাথে নিজেই কথা বলতে বলতে মাঝরাতে মায়ের রুমে এসে দাঁড়ালো ইমন দরজায় কয়েকবার টোকা দিতেই ইরাবতী বেরিয়ে এলো এত রাতে তুই কি হয়েছে বাবা শরীর খারাপ না মা আমার রুমে চলো কথা আছে বলেই মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিজের রুমে ইমন তার মাকে সবটা বলল মুসকানের করা প্রত্যেকটা মেসেজও মেসেজিংও বলল ইরাবতী ভাবতে পারছে না এমনটা হবে ছেলের মনে অবস্থার কথা ভেবে তার নিজেরই অপরাধে মনে হতে লাগলো বাবা আমাকে ক্ষমা করে দিস না মা তুমি ক্ষমা চাইছো কেন তোমার তো দোষ নেই কিন্তু এখন আমি যা বলছি তুমি তাই করবে ইরাবতীর ছেলের দিকে তাকালো ইমন তার দাদুকে গ্রাম থেকে আসতে বলল রূপম তার বউ আর তার তিন বছরের মেয়েকেও আসতে বলার জন্য বলল দীপান্নি তাকে সকালে সবটা জানাতে বলল আর মুসকানকে বোঝানোর দায়িত্ব ইরাবতীকে আর দীপান্নি তাকে দিল এখন যদি সবটা বুঝে না নেয় তাহলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে যা হয়েছে যতটুকু এগিয়েছে আর এগোতে দিতে মোটেও রাজি না ইমন তার জিনিস সে এবার বুঝে নিতে চায় ইরাবতী আর কিছু বলল না ছেলের কথা মেনে নিয়ে ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে গেল কারণ তার আর কিছু বলার মুখে নেই বাচ্চা ছেলে হয়ে সেই আট বছর বয়সে যাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে ছোট্ট থেকে আগলে আগলে মানুষ করেছে কোনো বিপদ আসতে দেয়নি অসহায় পরিবারের মেয়েকে নাম করা পরিবারে পর করেছে সবটা তো তার ভালোবাসারই জন্য বাচ্চা থেকে যাকে বউ মেনে এসেছে তাকে কি করে অন্য কারো হতে সহ্য করবে সবটা ভেবেই ইরাবতী সম্মতি দিল শুধু চিন্তা হলো মুসকানকে নিয়ে মেটাও যে বদ্র জেদি ইমন রাতেই জয়ের সব ডিটেলস খুঁজে বের করল আর যা পেল তাতে জয় এই দেশে থাকে না দু বছর যাবৎ দেশের বাইরে আছে দেশে ফিরবে আরও এক বছর তাই ইমন জয়কে নিয়ে এখন আর ভাবল না এখন তার কাজ মুসকানকে নিজের করে পাওয়া কিন্তু রাগ হল এইটা কথা ভেবে সেই বিদেশি লোকই খুঁজে বের করল এই একটা বিষয়ের জন্য তোমার ছোটবেলায় তোমার পুতুল খেলাই বন্ধ করে দিয়েছি 
যে পর্যন্ত বিয়ে না হচ্ছে সে পর্যন্ত ফোন ইউজ করাও বন্ধ করলাম বিদেশি লোক এতই অপছন্দ হুম কিন্তু জয় তো বিদেশি না আচ্ছা যাও হানিমুনে দেশের বাইরে নিয়ে যাব আর জয়ের ব্যবস্থাও নিব দেশে ফেরুক ঘুম থেকে উঠে মুসকান ফোন খুঁজ খুঁজে না পেয়ে চিৎকার চেঁচামেশি শুরু করে দিয়েছে দীপান্বিতাকে ইরাবতী সবটা খুলে বলায় সে মুচকানের উপর বেশ রেগে আছে মুসকানের চেঁচামেচিতে রুমে এসে বলল কি হয়েছে চেঁচাচিস কেন আমার ফোন কোথায় আম্মু ফোন নেই নেই মানে ফোন দাও আমার চুপ চিলাছিস কেন তোকে ফোন কে কিনে দিয়েছে জানিস মানে এখানে কে কিনে দিয়েছে এটা আসছে কেন আসছে কারণ ফোনটা ইমন কিনে দিয়েছে মুসকান রেগে বলল দীপান্বিতা সামনে গিয়ে বলল আমি তো ভাইয়াকে কিনে দিতে বলিনি আমার বাবার কি টাকা কম পড়েছে আম্মু যে সব ভাইয়াকে দিতে হবে আর ফোন কিনে দিয়েছে বলে সেটা আবার নিয়েও নিয়েছে নাকি তাহলে কিনে দিয়ে নিজেকে বড় দেখানোর মানে কি মুসকান ছি এতটা বেড়ে গেছিস তুই ধমকে উঠল দীপান্বিতা বলল মুসকান এতদিন আমরা তোমাকে কিছু বলিনি কারণ এমন নিষেধ করেছিল ও চেয়েছিল আরও কিছু বছর পর সব তোমার জানানো হবে কিন্তু তুমি এতটা বেড়ে যাবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি তাই আর সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না মানে কি জানাও নি আম্মু কি বলছো তুমি যখন অনেক ছোট তখনই আমার ইমনের সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি এমনকি তোমাদের সামাজিক রীতিতে বিয়ে হয়েছে সেই চার বছর বয়সে আর ইমনের বারো বছর বয়সে কি কি বলছো এইসব তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমরা এটা কিভাবে করতে পারো আর বিয়ে কিসের বিয়ে এগুলো আমি মানি না বাচ্চা বয়সে এইসব কখনো সত্যি হয় না মুসকান চুপ করো তোমাকে এটা মানতেই হবে তোমার দাদির শেষ ইচ্ছা এটা আর তোমার দাদু আজই আসছে তোমাদের আবার বিয়ে দেওয়া হবে তখন ছোট হলেও এখন তোমরা কেউই ছোট না অসম্ভব আম্মু আমার পক্ষে এই বিয়ে সম্ভব না আর ইমন ভাইয়াকে আমি ভাই হিসেবে দেখে এসেছি তার সাথে তো কখনোই পসিবল না তোমার নিজের ভাই না মুসকান নিজের কি কোনো রক্তের সম্পর্ক তো নেই তোর এ বংশের সাথে সেটা কি করে পৌঁছায় তোকে দেখ সামাজিক রীতিতে তুই ইমনের পৌ আর এই বাড়ির সবাই সবটা জানে তুই মেনে নি সবটা এদি মঙ্গল আর চাচা তো কত মামা তো খালাতো ভাই বন্ধুর বিয়ে হয় রূপম তো খালাতো বোনকে বিয়ে করেছে এটা কোনো সমস্যা না কিসের মঙ্গল আমি কিছুতেই এটা মানতে পারব না কিছুতেই না বেরিয়ে যাও আমার রুম থেকে বেরিয়ে যাও চিৎকার করে বলতে বলতে ঠেলে রুম থেকে বের করে দিল দীপান্বিতাকে দরজা লাগিয়ে পুরো রুম তছনছ করে ফেলল কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না এসব সব কিছু আজ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে তার মানে এটাই আসল কারণ সবাই জানতো শুধু আমি ছাড়া আমার কথা কেউ ভাবল না সবাই তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সব ডিসিশন নিয়ে নিল ছোটোবেলায় সবটা নিজেদের মতো করে সাজালো একবারও ভাবল না আমি কি চাই সবাই এটা কি করে করতে পারল কান্নায় ভেঙে পড়ল মুসকান দরজার বাইরে ইমন দাঁড়িয়ে সবটা শুনেছে দু হাত মুট করে দেয়ালে শক্ত করে কয়েকটা ঘুষি দিল দীপান্বিতা বলল ইমন তুমিও এমন শুরু করো না দুজনে এমন করলে কেমনি হবে সময় দাও একটু মেয়েটাকে ও তো একটু ওকে একটু বুঝতে দাও ইমন কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল পুরো বাড়িটা থমথমে হয়ে গেছে মুসকান দরজা খুলছে খোলার নাম করছে না না করছে কোনো সারে শব্দ বারোটা বেজে গেছে ইমনও দরজা লাগিয়ে দিয়েছে সেও খুলছে না দরজার সবাই টেনশনে পড়ে গেছে কিন্তু কারও সাহস হলো না ইমনকে ডাকার বেশিক্ষণ পর বেশ কিছুক্ষণ পর দীপু এসে ইমনের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল ভাইয়া আপু দরজা খুলছে না কিছু বলছেও না তুমি দরজা খোলার ব্যবস্থা করো যদি আপুর কিছু হয় কিছুক্ষণ পরেই ইমন দরজা খুলল দরজা খুলে সোজা মুসকানের রুমের দিকে গেল কাঁদ দিয়ে দুটো ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল জিম করা বডি গায়ের বেশ জোর রয়েছে তাই আর কিছুর প্রয়োজন পড়ল না দরজা খুলতেই দেখল মুসকান ফ্লোরে পড়ে আছে ইমন কাছে যেতেই দেখল মুসকান এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে চোখে গড়িয়ে পানি পড়ছে 
আর কিছু না ভেবেই মুসকানকে পাজা কোলে নিয়ে নিল সাথে সাথে এই মুসকান রেগে খোপে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিতে দিতে বলল ছাড়ো তুমি ছোবে না আমাকে ছাড়ো কেউ ছোবে না আমায় ইমন সেদিকে পাত্তা দিল না তার মতো সে বিছানায় শুয়ে দিল মুসকান থপ করে উঠে দাঁড়ালো ইমনের চোখে চোখ রেখে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইমন মুসকানের চোখ দেখে অবাক হয়ে গেল কাঁদতে কাঁদতে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছে লাল টকটকি হয়ে গেছে চোখ দুটো আঙ্গুল তুলে মুসকান বলল আজকের পর আমার আশেপাশেও তুমি আসবে না অনেক সহ্য করেছি আর না স্বামী শাস্তে এসেছ স্বামী বিয়ে করবে বিয়ে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ভাইয়া লজ্জা হওয়া উচিত তোমার ছি ঘেন্না হচ্ছে আমার তোমাদের সবার প্রতি পুতুল খেলা পেয়েছ আমার জীবনটাকে তাই না এই মুসকান কোনো দিনও তোমাকে বিয়ে করবে না এমন এই মাথায় রক্ত উঠে গেল বড্ড বড় বড় কথা শিখেছে আঙ্গুল তুলে কথা বলা চোখ রাঙানো সবটা সহ্য করছে এমন কিন্তু বিয়ে করবে না এটা সহ্য করতে না পেরে দু হাতে মুসকানের গাল দুটো শক্ত করে চেপে ধরল মুসকানের উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে ইমন সে তার থেকে বেশ লম্বা বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে আমার বউ তুমি সেই কবেই তো বউ করে নিয়েছি তোমাকে সামাজিক রীতিতে তোমার উপর সব অধিকার আছে আমার সব ইমনের নিঃশ্বাস মুসকানের মুখের উপর পড়তেই মুসকান এক ছটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে দিল বলল ছাড়ো আমায় ছুবে না আমাকে গা ঘিন ঘিন করছে আমার ঘেন না লাগছে তুমি ছুলেই ছুবে না আমাকে মুসকান তুমি মাথা ঠান্ডা করে সব কথা শোনো আমার আমাকে রাগিয়ে দিও না কি করবে রাগলে কি করবে মারবে কাটবে যা ইচ্ছে করো তবু তোমাকে আমি স্বামী হিসেবে মানতে পারবো না সম্ভব না আমার পক্ষে কখনোই না তেরেই সে বলল মুসকান আজ যেন কারো কথাই সে শুনবে না আগুনে ঘি ঢেলে দিয়ে দিলে যা হয় তেমনটাই হয়েছে আজ মুসকানের রাগ জেদ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেছে ইমন নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে কিন্তু মুসকানের কথায় সে তার কন্ট্রোল বারবার হারিয়ে ফেলছে আঙ্গুল তুলে বলে যাচ্ছে এক মনে করব না তোমাকে বিয়ে আমি পৃথিবী উল্টে গেলেও না ইমন মুসকানের হাত শক্ত করে চেপে পিছন দিকে বাকি একদম তার কাছে নিয়ে এলো একদম বুক বরাবর চেপে ধরে আছে মুসকানকে মুসকান ছুটার জন্য ছটপট করতে লাগলো কিন্তু ইমনের শক্তির সাথে সে পেরে উঠল না ছাড়ো আমায় ছাড়ো আমার লাগছে ছাড়ো এক হাত পেটের কাছে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল ইমন আর এক হাত মুসকানের ডান হাত শক্ত করে চেপে আছে কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীর গলায় বলল অনেক বলে ফেলেছ আর না আঙুল তুলে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না বারবার ভুল করলে তার শাস্তি তো পেতেই হবে বলেই আর শক্ত করে চেপে ধরল হাত মুসকান ব্যথায় কুকড়িয়ে গেল চোখ দিয়ে অঝরে পানি পড়তে লাগলো ইমন সেদিকে খেয়াল না করেই বলল স্বাধীনতা তো তাকেই দেওয়া হয় যে স্বাধীনতার সৎ ব্যবহার করতে জানে স্বাধীনতার অপব্যবহারকারীর কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া ইসরেও আর রইল বিয়ে বিয়ে করবে কি করবে না সেটা ঠিক করব আমি না তুমি কিছু বলবে না আমি তোমার কথা শুনব আর এই তেজটা সবার সাথে দেখাও বাট আমার সামনে এরকম দেখাতে আসবে না বলেই ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিল মুসকানকে রুম থেকে বেরিয়ে গেল মুসকানের হাতে ব্যথা হাত ধরেই বসে কাঁদতে থাকলো ছি তুমি এত জঘন্য ছি জোর করে কিছু পাওয়া যায় না ইমন চৌধুরী এটা মনে রেখো এই মুসকান কিছুতেই তোমাকে মেনে নিবে না মুসকানের রাগ যেন আরো হাজার গুণ বেড়ে গেল আমি এতটা কঠোর হতে চাইনি মুসকান তুমি আমাকে বাধ্য করেছ ইমন ইরাবতীকে মুসকানের খাবার আর ব্যথার মলম নিয়ে যেতে বলল তার বউ কতটুকু ব্যথা সহ্য করতে পারে সেটা তার খুব ভালো করেই জানা ফুলের টোকাও পড়তে দেয়নি এত বছরে মুসকানের গায়ে কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই তাকে এতটুকু করতে হলো মাথাটা তার যে ছোট্ট থেকেই পেশ করম মুসকান এতদিন তার সামনে এমন আচরণ করতে পারেনি কিন্তু আজ যা করেছে যা বলেছে এরপর ইমন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেনি ইরাবতী মুসকানের হাতে মলম লাগিয়ে দিচ্ছে আর বলছে দেখ মুসকান ইমন সেই ছোট থেকে তোকে ভালোবাসে 
আমরা সবাই তোমাদের বিয়ে ঠিক করে রেখেছি এই বংশের মেয়ে ছিল না তুমি আসার পরে সবাই তোমাকে আগলে মানুষ করেছে আমাদের বংশের একমাত্র মেয়ে তুমি তাই ইমনের সাথে বিয়ে দিয়ে এই বাড়িতে রাখতে চাই আমরা তোমাকে আমার ছেলেকে কষ্ট দিও না মা এতটা অবাধ্য করো না দেখো পৃথিবীর সব সুখ তোমার পায়ে নিচে এনে দিবে আর দেখো বিয়ের পর সারা জীবন আমাদের কাছেই থাকতে পারবে তুমি এরপরও তুমি না করবে তোমার ছেলের হয়ে তুমি বলছো তো কিন্তু দেখো আমার আম্মু আমার পাশে নেই বলেই মুসকান কাটতে লাগলো এটা কেমন কথা আমি কি তোমার মা না আর এই বাড়ি সবার তোমার পাশে আছে আর সব থেকে বেশি যে আছে সে হলো ইমন ব্যাস আর কিছু শুনতে চাই না তোমার ছেলে আমাকে মেরেছে আজ এই দেখো হাতটা কি করেছে মলম দিয়েছি তো ঠিক হয়ে যাবে আমার ছেলেটা যে বড্ড রাগি মা কিন্তু ওর মনটা খুব ভালো তুমি এমন কিছু বলো না যে রাগের মাথা ও এই সব করে ফেলে তোমার ছেলের মতো করে থাকা সম্ভব না আমার গায়ে হাত তুলেছে আজ এরপর তোমার ছেলের মুখও দেখতে চাই না আমি নিজের মা এমন শত্রুর মতো হয় জানা ছিল না বাবা নিশ্চয়ই এমন করত না বলে এই কাঁদতে লাগলো ইরাবতী কিছুতেই বুঝতে পারছে না মেটাও যে চেদ ষোলো আনা জয়ের মেসেজে ভয়ে ভরে গেছে ইনবক্স এমন ইচ্ছা মতো যা তা বলছে জয়কে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে আর বলেছে দেশে ফিরলে তোর অবস্থা এমন করব রাস্তার কুকুরও ভয় পাবে তোকে দেখে জয়কে ব্লক করে দিয়েছে এদিকে মুসকান ফোন না পেয়ে সারাদিন পাগলের মতো ছটপট করছে তবুও তাকে ফোন দেয়া হয়নি বাধ্য হয়ে সাহ বাধ্য হয়ে সাহস করে ইমনের রুমে পা বাড়িয়েছে মুসকান তার চো তার ফোন চাই ইমন ল্যাপটপে কাজ করছিল এমন সময় মুসকান রুমে ঢুকল ইমন একবার দেখে আবার কাজে মনোযোগ দিল মুসকান ভয়ে ভয়ে সাহস করে বলল ভাইয়া ইমন খেপে চট করে ল্যাপটপটা অফ করে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ালো ভ্রু কুচকে মুসকানের মুখের দিকে তাকালো এতদিন জানতে না তাই ভাই ভাই করেছ বাট এখন তো জানো তবুও ভাই এখন তো কিছু বলাও যাবে না এই বাঘিনীকে মুসকান আমতা আমতা করে বলল আমার ফোন দাও ও এই কথা তাহলে একটা দিন থাকতে পারলে না ফোন ছাড়া ফোন দিয়ে কি হবে আসলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ইমন হুম আসলে কি রায়াকে ফোন করব একটু ওকে আমারটা দিয়ে করো মুসকানের রাগ উঠে গেল কেন তোমারটা দিয়ে কেন আমার ফোন দাও যদি বলি ওটা তুমি আর পাবে না কেন পাবো না তোমাকে ওইটা দিতে হবে আমার বাবা মা তো তোমার কথায় উঠে বসে তারা তো দিবে না তাই তোমাকেই দিতে হবে হুম শর্ত দেব আছে কোন শর্ত মানতে পারবো না আমি এমন আরেকটু কাছে গিয়ে বলল এত তেজ দেখাচ্ছ কেন হ্যাঁ শান্ত হয়ে কথা বলো আমার সাথে আমি হাইপার হয়ে গেলে কিন্তু সামলাতে পারবে না মুসকান আর কিছু না বলে শান্তভাবেই বলল ফোন দাও ভাইয়া প্লিজ ইমন আর কিছু না বলে পকেট থেকে ফোন বের করে দিল আর বলল যথার্থ ব্যবহার করবে ফোনের নয়তো কপালে দক্ষ আছে মুসকান ফোন দেখে ইমনের কোনো কথাই কান্না দিয়ে ফোনটা নিয়ে তারা হুরু করে চলে গেল যেন তার অমূল্য রত্ন সে পেয়ে গেছে কিন্তু ইমন বাঁকা হাসল কারণ মুসকানের ফোন ট্র্যাক করা হয়েছে যাই করুক না কেন সব সে জানতে পারবে মোতালেব চৌধুরী আজ আসতে পারেনি কাল আসবে এদিকে সব ব্যবস্থা করার শেষ মুসকান কারোর সাথে ঠিকভাবে কথা বলছে না সবার উপর তার খুব রাগ এদিকে সে অনেক চেষ্টা করেও জয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না খুরবে কি করে জয়ের আইডি যে নষ্ট করা হয়েছে জয়ের এক বন্ধু ঢাকাতেই থাকে মুসকান তার আইডিতে মেসেজ করে বলল ভাইয়া জয়ের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিন প্লিজ প্লিজ সেই বন্ধু জয়কে বলার পর জয়ের সাথে সাথেই মুসকানকে কল করল হ্যালো মসু কেমন আছো একদম ভালো নেই একদম না জানি বলে জয় মুসকানের সব খুলে বলল কি ইমন ভাইয়া তোমাকে এসব বলেছে আমি কিছু জানতাম না জয় কিছু না হুম জানি মসু তুমি কেঁদো না আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরব আর তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসব কিন্তু এরা তো আমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে জয় 
মশু তুমি যে করেই হোক বিয়েটা আটকাও আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না মশুরানি প্লিজ তুমি আটকাও সব আমিও পারবো না জয় আমিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠল মুসকান তারা হুড়ো করে ফোনটা কেটে দিল মুসকান ফোন বালিশের নিচে রেখে দাঁড়িয়ে বলল কে ইম ইমন লাইট অন করে দু পকটে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো একটা রহস্যময়ে হাসি দিল ইমন সেই হাসিটা দেখে মুসকানের বুকটা কেমন থক করে উঠল মুসকান পরিস্থিতি অন্যরকম দেখে আর তার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে ঠোক গিলল ভাইয়া আমি মনে হয় ডাকছিল তাই এখন যাই আমি বলেই ইমনকে পাশ কাটাতে যাবে তখন ইমন মুসকানের হাত টান দিয়ে দেয়ালের সাথে চেপে ধরল মুসকান ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল ইমনের চোখ দুটো রক্তপূর্ণ ধারণ করেছে রাগে তার কপালের রগগুলো নীল হয়ে নীল দেখা যাচ্ছে এক দুই মাসেই এত ভালোবাসা যে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতেই পারবে না তাহলে আবার এতগুলো বছরের কি হবে শান্ত গলায় বলল ইমন মুসকান চোখ তুলে তাকালো ইমনের চোখ দুটো দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল ইমন আবার বলল বলো আমার ভালোবাসার কি হবে হ্যাঁ চিৎকার করে বলে উঠল ইমন মুসকান কেঁপে উঠল ইরাবতীর দীপান্নি তার চিৎকার শুনে দৌড়ে এলো কিন্তু রুমে ঢুকতে সাহস পেল না আল্লাহ এই পরিবার কি অশান্তি শুরু হলো রক্ষা করো আল্লাহ ইরাবতী কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেল সাথে দীপান্বিতাও প্লিজ ছাড়ো আমাকে কাদো কাদো গলায় বলল মুসকান ছাড়ার জন্য তো তোমাকে ধরে নিয়ে আবে হুম এই বলো কিভাবে ভালোবাসা হয় এক মাসে একটু বলো না আমাকে কি বুঝো তুমি ভালোবাসার একটু বলো মুসকান চোখ দুটো বন্ধ করে বলে ফেলল আমি জয়কে ভালোবাসি ওকে বিয়ে করতে চাই আমি ঠাস 